தப்பு ஆனா அதுல இருந்து நான் மீண்டு வந்து கத்துக்கிட்டேன் ஏன் பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வேலை செஞ்சப்ப எனக்கு மாசம் ரெண்டாயிரம் வழி பேசிக் சேலரி பூந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனா வே பிஸ்னஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சோன்னே ஒரு நாளைக்கு நூறு வெள்ளிக்கு ஜாமா வைக்க கூட எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சு கஸ்டமர் கேட்கிற கேள்வி அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாம நான் ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டேன் அப்பதான் தெரிஞ்சு பிஸ்னஸ் வந்து ஈஸி கிடையாது நம்ம பேஸ்புக்ல பாக்குறது ஆள் இப்படி போடுறாங்க இப்படி சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க இவ்வளவு பாசல் அனுப்புறாங்க இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகி செய்வோம் ஆனா நம்மளுக்கு கரெக்டான நாலேஜ் இல்லாட்டி பிஸ்னஸ்ல நம்ம ரொம்ப தூரம் போக முடியாது அப்புறம் நான் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா அம்மா அப்பா காலம் பிஸ்னஸ் செஞ்சது வேற நம்ம காலத்துல இப்ப பிசினஸ் செய்யறது வேற சிம்பிள் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல பிசினஸ் செஞ்ச விதமும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிசினஸ் செய்யற விதமும் வேற டோட்டலி வேற அப்போ உள்ள டெக்னாலஜி அப்போ உள்ள மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ப என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் செஞ்சா ஓடுச்சு இப்ப என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் செஞ்சா ஓடுச்சு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட செல்ஃப் வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும் என்னைக்குமே நம்மளோட செல்ஃப் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதோட நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் மென்தோர் தேட ஆரம்பிச்சேன் அப்ப இந்த டைம்ல மென்தோர் தேடுறதுக்கு முன்னுக்கு சொந்த ப்ராடாக்கும் வெளியாக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சொந்த ப்ராடாக்கும் சொந்தமா வந்து வெளியாக்கிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என்னால ப்ராடக்ட் விற்கவே முடியல ஃபேஸ்புக்ல போடுவேன் விற்க முடியல எனக்கு எப்படி மார்க்கெட் பண்றதுன்னு தெரியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த டைம்ல மென்தோர் தேடுனேன் நான் போய் பிசினஸ பத்தி கத்துக்கணும்னு நினைச்சேன் மென்தோர் கிடைச்சாங்க அவங்ககிட்ட போய் பிசினஸ கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அத வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் வாழ்க்கை பயணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிமிஷம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நானு கிளாஸ்க்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் இப்ப இந்த மீட்டிங்க்கு முன்னுக்கு நான் கிளாஸ்ல தான் இருந்தேன் இப்ப இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு எனக்கு கண்டிப்பா வந்து லேட் ஆயிரும் ஸோ ஆறு மணியோட ஒரு செக்ஷன் ரெண்டாவது செக்ஷன் முடிஞ்சிடும் எனக்கு கிளாஸ் ராத்திரி மூணாவது செக்ஷனுக்கு நான் திருப்பி ஜாயின் பண்ணிடுவேன் இதுதான் ஸோ இப்படிதான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிளாஸ்க்கு போயிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா நாலு வருஷமா நான் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கத்துக்கும் போது புது புது விஷயம் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜி எவ்ரி டே புதுசா பேஸ்புக் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருக்கு டோட்டலி வேறையா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்ம செல்ஃப் வந்து அப்கிரேட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் படிக்கணும் இப்படிதான் நான் ஆரம்பத்துல மெசேஜ் நான் இப்படிதான் ஆரம்பத்துல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன் சோ எனக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் உங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க ஆஹ் உங்க பிசினஸ் என்ன பண்ணுது சோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு சோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க செல்ஃப் ஏன்னா இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான் இப்ப நான் ஜீரோ காஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி தர போறேன்னு சொன்னவங்ககிட்ட அதுல ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் இதுதான் இது உங்களுக்கு ஃப்ரீ இந்த இடத்துல உங்க மார்க்கெட்டிங் நீங்க பண்ணலாம் உங்க பத்தி எழுதுங்க நீங்க உங்க ப்ராடக்ட பத்தி எழுதுங்க நீங்க என்ன சர்வீஸ் செய்யறீங்கன்னு எழுதுங்க உங்க சர்வீஸ் மத்தவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறத எழுதலாம் கொஞ்சம் ஓகே அப்புறம் நம்ம கம்பெனி எங்க செலஜா கம்பெனி என்னென்ன அவார்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க இது வரைக்கும் இந்தியன் பிசினஸ் அவார்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் தென் வந்து டாப் யங் சிஇஓ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எனக்கு உமன் இன் பிஸ்னஸ் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் தென் சூப்பர் ஹெல்த் பிரைன் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் தென் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நேச்சுரல் ஹெல்த் மேகசின் மேகசின் இருக்கு அந்த மேகசின்ல எங்களோட ஹேர் சீரம்க்கு வந்து ரீடர்ஸ் சாய்ஸ்ன்னு கிடைச்சிருக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஆனா எனக்கு வந்து அவ்வளவு ஞாபகத்துக்கு இல்லை ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோட செல்ஃப் வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் Okay, so I see so I'm an entrepreneur, bridal business and Sailaja products. Oh, okay, Sailaja agents are here. Okay, so happy. So, you can see your name in 104 people. That's why you're here. How are you? Nice to know you. I'm Ayn here from Kel. I'm doing super life business. Hi, sis. Okay, so when you come to the class, you can talk about branding. So, branding is very important. ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிசினஸ்க்கு பிராண்டிங் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு மூ ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நாலாம் மாசம் தான் நாங்க அதிரடியான பிராண்டிங் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு முன்னுக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னுக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சைலஜான்ன
அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே எனக்கு என்னது பிராண்டிங் பண்ணல அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு சோ அதோட தான் நாங்க பிராண்டிங்ன்ற ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சோம் சைலஜான்னு சொன்னா இப்போதைக்கு ஒரு தச்சு பத்துல இந்தியன்ஸ்ல பத்துல ஒரு ஏழு எட்டு பேத்துக்கு தெரியுது அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அதுதான் பிராண்டிங் சோ பிராண்டிங்ல என்ன என்ன முக்கியமான விஷயம் நீங்க பாக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாவது உங்க பிராண்டிங் உங்க ப்ராடக்ட்ஸ்ல மொத பிராண்டிங்கா இருக்கா சம்டைம்ஸ் பாக்கலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கொல்கேட் இருந்த டூத் பேஸ்ட்ன்றது நார்மல் டூத் பேஸ்டா இருந்துச்சு ஆனா மொத மொத வந்த டூத் பேஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொல்கேட் அதனாலதான் இப்ப வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல டூத் பேஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு போய் டூத் பேஸ்ட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொல்கேட் முடிஞ்சிருச்சு போய் கொல்கேட் வாங்கிட்டு வா ஆனா எனக்கு வாங்கிட்டு வரும்போது கொல்கேட் வந்து டாலி பிராண்ட் வாங்கிட்டு வா எனக்கு வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த பிராண்ட் வாங்கிட்டு வா அந்த பிராண்ட் வாங்கிட்டு வா சொல்லுவோம் ஆனா கொல்கேட்ன்றதே ஒரு பிராண்ட் புரியுதுங்களா சோ இதுதான் பிராண்டிங் நீங்க வந்து உங்க பிராண்ட எந்த அளவுக்கு வந்து ஆள் மனசுல ஒரு ஆள் மனசுல பதிய வைக்கிறீங்கன்றதுதான் பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு சைலஜா சொன்னா நிறைய பேத்துக்கு தெரியுதுன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்க வந்து ஆள் மனசுல மத்தவங்களை வந்து பதிய வச்சிருக்கோன்றதுதான் எங்களுக்கு பெருமை ஓகே அண்ட் தென் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிராண்டிங் என்னைக்குமே வந்து கொஞ்ச நாள் செஞ்சுமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க பிராண்டிங் எவ்வளவு நாளுக்கு செய்யணும் சீஸ் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சீஸ் அப்படிலாம் கேட்பாங்க பிராண்டிங் மட்டும் ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிராண்டிங் என்னைக்குமே தொடர்ச்சியா செஞ்சுட்டு இருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுக்க பாத்தீங்கன்னா கொக்கோகுலா எடுத்துக்கோமே பெம்பஸ் எடுத்துக்கோமே அவங்கலாம் மைலோ இவங்கெல்லாம் பாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க பிராண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மைலோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து குடிப்போம் ஆனா நம்ம கடைக்கு போகும்போத பக்கத்திலே வீக்கோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் மைலோ மறந்துருவோம் இந்த வாட்டி போகும்போது செலவுக்கு எடுக்கும் போது நம்ம வீக்கோ எடுப்போம் ஓவல்டின் எடுப்போம் மைலோ எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இப்ப வரைக்கும் மைலோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம மைலோவும் மறந்துடக்கூடாது அதுதான் விஷயம் மைலோவை மறந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக மைலோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பிராண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து மைலோ குடிச்சா நீங்க இப்படி ஆயிருவீங்க மைலோல இந்த கண்டுங்க இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய எம்பசைஸா அவங்க செய்யல அவங்க மார்க்கெட்டிங்ல ஆனா அவங்க செய்யற விஷயமே என்னன்னா அந்த மைலோ லோகோவை பார்த்தா நீங்க தூங்கிட்டு டக்குன்னு கண்ணு முழிச்சா கூட அந்த மைலோ பிராண்ட் அந்த லோகோவை பார்த்தா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டை உருவாக்கி இருக்காங்க ஓகே சோ இதுதான் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பிராண்டிங்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பிராண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியில சுக்கு கத்தா சொல்லுவாங்க தெரியும்ல பா சா சா அந்த ரெண்டு ரெண்டு சுக்கு கத்தா படிப்போம்ல நீங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலு சுக்கு கத்தாவோட முடிஞ்சிரும் அதுக்கு மேல இருக்காது கொக்கோ கோலா பெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சின்னதா முடிஞ்சிடும் பிஎம்டபிள்யூ பிஎம்டபிள்யூ மெர்ஸ் ஈவன் அவங்களோட பிராண்ட் பெருசா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த லோ அந்த வாயில ஆள் நுழையிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டா வச்சிருப்பாங்க பேரு ஆனா நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவோம்னா பிராண்ட் வைக்கும் போத டபுள் ஏ போடுவோம் அப்புறம் டபுள் ஐ போடுவோம் நியூமனாலஜி பார்த்து வைப்போம் சோ ஆள் வந்து நீங்க ரேடியோல கேக்குறாங்கன்னா நிறைய பிராண்ட் ரேடியோல கேட்டு பேஸ்புக்ல தேடுவேன் கூகுள் பண்ணுவேன் அந்த ஜாமா கிடைக்காது ஏன்னா அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பி சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல தெரியும் பி ஹெச் போட்டா எஃப் சவுண்ட்ல வரும் சோ நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது எஃப் சவுண்ட்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா ஸ்பெல்லிங் வந்து பில ஸ்டார்ட் பண்ணும் பி ஹெச்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்சேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமா ஆளு கேட்பாங்க ஆனா அதை தேடும் போது அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கிற பிராண்டிங் வைக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸியா ஆளுக்கு புரியற மாதிரி உங்க ஃபுல் பேரு உங்க பேரு அப்பா பேரு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பிராண்டிங்கா வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது என்னைக்குமே பிராண்ட் ஷார்ட்டா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் ஆளுக்கு புரியற மாதிரி இருக்கணும் என்ன ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க பிராண்ட நீங்க ட்ரேட் மார்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாக்கணும் இப்ப சிம்பிள் ட்ரேட் மார்க்னா என்ன நிறைய பேத்துக்கு ட்ரேட் மார்க்னா என்னன்னு தெரியாது ட்ரேட் மார்க்னா காபி ரைட்டிங் மாதிரி ஓகே ட்ரேட் மார்க்னா காபி ரைட்டிங் மாதிர
ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ப்ரொசீஜர் விலையும் குறவு ஸோ ட்ரெட்மார்க் பண்ணும் போது என்னன்னா நீங்க காப்பி ரைட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க உங்க லோகோவுக்கு அந்த லோகோவை அந்த பேரு அந்த லோகோவை வேற யாருமே பாய்க்க முடியாது நீங்க நிறைய பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப சிம்பிள் நான் எந்த பிராண்ட் சொல்றது மணிக்கு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பிராண்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்து நான் அவங்கள தாக்குற மாதிரி வந்துடக்கூடாது இல்ல ஆஹ் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் ஓகே பேர் பேர்ன்ற வார்த்தை வச்சுக்கோமே பேர்ன்ற வார்த்தை வந்து ஒரு டிக்ஷனரியில உள்ள வார்த்தை முத்து கரெக்டுங்களா இந்த பேர்ல நீங்க ஒரு பிராண்டிங் உருவாக்குறீங்கன்னா நீங்க மை இப்போல போய் கொடுத்தீங்கன்னா மை இப்போல எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த பேர் வந்து ஆல்ரெடி டிக்ஷனரியில இருக்கு ஸோ டிக்ஷனரியில உள்ள பேரை வந்து நீங்க ட்ரேட் மார்க் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாத பேரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேரு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி யாராச்சும் தீர்வு பண்ணாங்களா அவங்க பிராண்ட உங்களோட அதே பேரை லோ பிராண்டிங் பேரை நீங்க அவங்கள சமன் பண்ணலாம் இப்ப சிம்பிள் சொன்னீங்கன்னா ஷெல் அவுட் ஷெல் அவுட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு தெரியுமா என்ன ஷெல் அவுட்னா எல்லா சீ ஃபுட்டையும் கலந்து போட்டு கட்டி வாட் எனக்கு <laughs> தெரியல <laughs> ஆனா ஷெல் அவுட்ன்ற வார்த்தையை ட்ரேட் மார்க் பண்ணியாச்சு அவரு தான் மொதல் உருவாக்குனாரா எனக்கு தெரியல ஷெல் அவுட்ன்ற வார்த்தை அந்த ட்ரேட் மார்க் பண்ணவர் ஆனா யார் ட்ரேட் மார்க் பண்ணிட்டாங்களோ அவருக்கு தான் அந்த ஷெல் அவுட்ன்ற வார்த்தை வந்து உரிமம் ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா அவருக்கு தான் அந்த காப்பி ரைட்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறந்துட்டீங்க நீங்களும் அதே மாதிரி சாப்பாடு செஞ்சுட்டு என் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஷெல் அவுட் இருக்கு வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனில இருந்து கொஞ்சம் சமான் வரும் சமான் கட்டுங்க ஏன்னா இது எங்க கீழே இருக்கு காப்பி ரைட் எங்களோட ப்ராடக்ட் எப்படி நீங்க பேரை நீங்க திருட முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சமான் வரும் இதுக்காக தான் ட்ரேட் மார்க்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் எஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இன்னொன்னு இதுவும் இருக்கு நீங்க ஒரு பேரு வைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்கு கரெக்டுங்களா எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்கு என்ன பண்ணுங்க அந்த கம்பெனி பேரை கூகுள் பண்ணி பாருங்க புரியுதுங்களா அந்த கம் நீங்க வைக்க போற கம்பெனி பேரோ நீங்க வைக்கிற அந்த பிராண்ட் பேரோ கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பேர்ல யார்கிட்டாச்சு இருக்கா இல்லையா டொமைன் அதாவது நம்ம வெப்சைட் செய்யணும்னா டொமைன் வைக்கணும்னா அந்த டொமைன் அவைலபிளா இருக்கா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு வச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நாளைக்கு நீங்க எல்லாமே உருவாக்கி மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பிசினஸ் செஞ்சுட்டு நீங்க டொமைன் வாங்கும் அந்த டொமைன் வேற கம்பெனிக்கு சொந்தமா இருக்கும் கூகுள்ல தட்டுனீங்கன்னா உங்களோட பேர் வித்தியாசமான பேர் நினைச்சு கூகுள்ல தட்டுவீங்க ஆனா ஆப்பிரிக்கால அந்த மாதிரி ஒரு கடை இருக்கும் இந்தியால ஒரு கடை இருக்கும் உங்களை அறியாம நீங்க கஷ்டப்பட்டு இங்க எல்லாத்தையும் மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க ஓவர்சீஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கும் போத மத்த கம்பெனிக்கு அது விளம்பரமா போய் சேர்ந்தோம் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா அந்த டொமைன் இல்ல பிரச்சனை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கவலையப்படாதீங்க பிராண்டிங் மாத்துறதுக்கு கவலையப்படாதீங்க பிராண்ட் மாத்துறதுக்கு நீங்க எந்த இப்ப நானும் தான் பிராண்டிங் மாத்தி இருக்கேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மொத மொத ஆரம்பிச்சது பேர் வைட்னிங் அப்படின்ற பேர்ல தான் ஆரம்பிச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து பிராண்டிங்க மாத்தணும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு பிராண்டிங்க மாத்தணும்னு சூழ்நிலை வந்துட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஒரு வாரம் சரியான ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு ஏன்னா பேர் வைட்டுன்ற பேரு ஆல்ரெடி ட்ரீட் மார்க் பண்ணிருக்கு டொமைன் இல்ல எஸ் டொமைன் வந்து கோ டெடி டாட் காம் அங்க போய் நீங்க செக் பண்ணலாம் ஓகே உங்க டொமைன் அவைலபிளா இல்லையான்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் இல்லைன்னு எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சு ஐயோ நம்ம இவ்வளவு நாள் மார்க்கெட் பண்ணிட்டுமே அந்த டைம்ல எல்லாம் சேல்ஸ் ஒரு மாசம் எழுபதாயிரம் வெள்ளி அறுபதாயிரம் வெள்ளி கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற பிசினஸ் வந்து நம்ம பிராண்டிங் மாத்தினா ஆள் என்ன ஏத்துக்குவாங்க ஆளுனால ஏத்துக்க முடியுமா இப்படி எல்லாம் ஒரு ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்த டைம் ஆனா நான் மாத்தினேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கேன் இப்ப சிம்பிள் மியூசிக் ரிலீல இருந்து டிக்டாக் அவங்களும் பிராண்டிங் மாத்தினாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராண்டிங் மாத்தும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஐயோ நம்ம இது உருவாக்குனது இது நம்ம உருவாக்குனது அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாது எது செஞ்சாலும் கரெக்டா செய்யுங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட்
ஒரு பெர்ஃபெக்டான லோகோவா இருக்கா ஒரு அழகான லோகோவா இருக்கா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்தியன்ஸோட லோகோ பாத்தீங்கன்னா தான் ரொம்ப வந்து எப்படி சொல்ல ரொம்ப பயங்கர கிரியேட்டிவிட்டியா இருக்கும் பயங்கர கலர்ல இருக்கும் இப்ப சொந்தோ கொக்கோ கொலா கொக்கோ கொலா பிராண்டிங் இருக்குல்ல அந்த லோகோல பாத்திருக்கீங்க கொக்கோ கொலா போத்தல் இருக்கா அவங்களோட லோகோல இருக்கா கொமெண்ட் பண்ணலாம் கொமெண்ட் பண்ணலாங்க ஓகே கொக்கோ கொலா போத்தல்ல வந்து கொக்கோ கொலா வச்சிருக்காங்க அந்த பிராண்ட் லோகோல வந்து கொக்கோ கொலா போத்த வச்சிருக்காங்களா மெக்டி அவங்களோட பிராண்ட்ல பர்கர் வச்சிருக்காங்களா கேஎஃப்சி லோகோல கோழி இருக்கா மெர்சிஸ் பிராண்ட் பிஎம்டபிள்யூ அந்த லோகோல காடி படம் இருக்கா ஸ்டார்பாக்ஸ் லோகோல காஃபி இருக்கா ஆப்பிள் ஐபோன் அந்த லோகோல ஹெட்ஃபோன் படம் வச்சிருக்காங்களா கிடையாது ஆனா நம்ம ஆள் என்ன செய்வோம் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பிசினஸ் செய்யறோம்னு லோகோல காட்டுறது ஸோ சரி பிரச்சனை இல்லை ஆரம்பத்துல நீங்க செய்யும் போத அப்படி ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா மேபி வந்து நீங்க என்ன யோசிக்கலாம்னா இது இல்லாட்டி ஆளுக்கு மண்டே போய் சேருமா இந்த விஷயம் ஆளுனால ஏத்துக்க முடியுமா நம்ம என்ன செய்யறோம்னு ஆளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒரு லோகோ தயாரிக்கும் போதே நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணலாம் மேபி வந்து என்னோட மொதல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது லோகோல வந்து இப்படி இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் மாத்த மாத்த அது ஆக்சுவலி எல்லா லோகோவும் பாத்தீங்கன்னா எல் எல்லா ஃபேமஸான லோகோக்கும் அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டைம் இருக்கும் அந்த லோகோ ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்து ஸ்டாபாக்ஸே நீங்க போய் பார்க்கலாம் சொல்லி கூகுள் பண்ணி பாருங்க என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது தயவு செய்து பேப்பர் பேனா இல்லாட்டி ஓடி போய் பேப்பர் பேனா எடுத்து வந்துருங்க ஓகே ரொம்ப முக்கியம் பேப்பர் பேனா இல்லாட்டி எங்க உட்காந்துருக்கீங்க அங்க இருந்து கத்தி ஹஸ்பண்டையோ இல்ல ஒய்ஃபையோ யாராச்சும் சொல்லி பேப்பர் பேனா எடுத்துட சொல்லுங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க கேட்கறது எல்லாமே வந்து நீங்க எதுவுமே எழுதி வைக்காட்டி நாளைக்கு கூட எல்லாமே மறந்துடுவீங்க ஓகேங்களா சோ லோகோவோட ஸ்டாபாக்ஸ கூகுள் பண்ணி பாக்கலாம் அந்த லோகோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வாட்டி இந்த லோகோவை மாத்திருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஸ்டாபாக்ஸோட லோகோவை சோ நீங்க ஆரம்பத்துல ஆரம்பிக்கும் போது மேபி நீங்க மேக்அப் செய்யறனால பிரஷ் போட்டோ அதுல வச்சிருப்பீங்க இருக்கலாம் ஆனா நீங்க லாங் டேர்மா போகும்போது உங்களோட ப்ரொஃபஷனலா எப்படி செய்ய போறீங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த இருக்கணுமா இப்ப மேக்ல வந்து லிப்ஸ்டிக் இருக்கா எஸ் மேம் ஐ டேக் நோட் பண்ணு ஓகே குட் ஓகே சோ நீங்க வந்து இப்ப மேக் லோகோ எடுத்துக்கோமே மேக் ஃபேமஸ் மேக்அப் பிராண்ட் அதுல பாத்திருக்கீங்களா என்னது லிப்ஸ்டிக் போட்டோ இருக்கா அதுல மேக்கப் ப்ரஷ் இருக்கா இல்ல தானே சோ இதுதான் சோ ஆனா வந்து நீங்க ஆரம்பத்துல ஆரம்பிக்கும் போது மேபி இதை வச்சிருக்கலாம் ஆனா நிறைய இந்தியன்ஸோட லோகோவை பார்க்கும் போது அப்படியே பிரம்மாண்டமா இருக்கும் லோகோவே மயில் இற இறகு இருக்கும் விநாயகர் இருப்பாரு கண்டிப்பா மயில் கலர் இருக்கும் அது ஒரு போன வருஷமா அதுக்கு முந்தின வருஷம் லோகோ எல்லாம் பார்க்கும் போது எல்லாருமே மயில் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஏன் எனக்கும் தெரியல சோ லோகோன்றது கொஞ்சம் யோசிங்க உங்க பிராண்டிங் நீங்க செய்ய போறது வந்து லாங் டேர்மா இருக்கணும் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் எப்படி உங்க பிசினஸ் நீங்க ப்ரொஃபஷனலா பாக்குறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிராண்டிங் இதுக்குதான் ஹெல்ப்பா இருக்கும் நாங்க ஆரம்பிச்சப்ப ஒண்ணுமே இல்லாம நான் ஒண்டி தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சேன் போஸ்ட் போடுறது மார்க்கெட்டிங் செய்யறது கஸ்டமர் சர்வீஸ் கஸ்டமர் ஜாமா அனுப்புறது அவங்க கூட பேசுறது ஜாமா பேக் பண்றது A to Z, எல்லா வேலையும் நான் ஒரே ஆள் தான் ஆரம்பத்துல செஞ்சேன் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து நான் யோசிச்சேன் நான் இந்த பிசினஸ் லாங் டேர்மா செய்யணும் இந்த பிசினஸ் நான் ப்ரொஃபஷனலா செய்யணும் யோசிச்சுதான் நாங்க நிறைய விஷயம் மாத்தணும் நாங்களும் லோகோ மாத்தி இருக்கோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பு வேற லோகோவா இருந்துச்சு இப்ப வேற லோகோவா இருக்கு ஆக்சுவலி லோகோன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும் ஆளுக்கு பார்த்தோன்னா அது வந்து மைண்ட்ல செட் ஆயிடும் கொக்கோ கோலாலா நீங்க கொக்கோ கோலா தான் சொல்லல மைலோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்ப நீங்க நீங்க ஒரு சுயநிலவு இல்லாம எந்திரிச்சா கூட அந்த லோகோ பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன லோகோ ஓகே சோ எஸ் அடாப்ட் டு சேஞ்சஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கையில ஒரு சேலஞ்ச சந்திக்க போறீங்கன்னா மொத்த முக்கியமான விஷயம் நீங்க உங்க செல்ஃப சேலஞ்ச் பண்ண கத்துக்கோங்க உங்க செல்ஃப உங்களால சேலஞ்ச் பண்ண முடியலன்னா வாழ்க்கையில அடுத்த வர சேலஞ்ச எப்படி சந்திக்க போறீங்க சோ அந்த மாற்றம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது சோ மாற்றம் பண்ண மாற்றத்தை ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மை நம்மளுக்கு வேணும் ஓகே எந்த ஒரு மாற்றமும் ஃபெயிலியர் ஆக போறது இல்லை ஒவ்வொரு மாற்றத்திலையும் நீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்தை கத்துக்கு தான் போறீங்க இன்னும் உங்க செல்ஃப் அப்டேட் தான் பண்ண போறீங்க சோ இதுதான் ஓகே எந்த வந்து லோகோ வந்து ஆக்சுவலி வந்து நீங்க ஆள் கிட்ட கொடுத்து செய்ய சொல்லலாம் இல்ல ஆரம்பத்துல ஒரு சிம்பிளான
yes okay so inga neenga poi paakalam okay inga poi te excuse okay na kuduthiruken ungalku meet to all panelists ellathukku varudha na ellu indha ellathu kaatnicha kaatnicha okay so inga poi neenga actually free ah vande kaansi paaka mudiya எப்படி லோகோ செய்யறது ஓகே பார்க்க முடியுதா ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிராண்டிங்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் பிராண்டிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைலஜான்றது என்னோட ஆனா நான் என்னைக்குமே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிற என்னோட பர்சனல் பிராண்டிங் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிற ஆளு அந்த மாதிரி நான் காட்டவே மாட்டேன் எப்பொழுதுமே ஓகே நான் எப்பொழுதுமே ஆளை வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிற ஆள் மாதிரி காட்டிக்க மாட்டேன் என்னோட பர்சனல் பிராண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் நடத்துறேன் இது வந்து என்னோட வந்து பர்சனல் பிராண்டிங் ஸோ பர்சனல் பிராண்டிங்கை நீங்க எப்படி உருவாக்குறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் என் ஃபேஸ்புக்ல யாராச்சும் இருக்கீங்களா என் ஃபேஸ்புக் ஆக்சுவலி பப்ளிக் தான் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா என்னோட ஃபேஸ்புக் பழைய போஸ்ட் எல்லாம் நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணது போட்டது எல்லாமே நீங்க போய் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்க நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க வெரி குட் ஓகே ஆனா டு மீ பிரைவேட்லி மிடேக் விச்சுவல் நீங்க வந்து பிரைவேட்லி எனக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க அது வந்து நீங்க என்னது எல்லாத்துக்கும் அனுப்பலாம் ஓகே நீங்க வந்து அனுப்புனது எனக்கு மட்டும் தான் காட்டும் இந்த சேட்டு ஓகே நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் பர்சனல் ஓகே பிராண்டிங் என்னோட போஸ்ட் போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நான் என்ன மாதிரி விஷயத்த பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போடுவேன் நிறைய வேற மாதிரி விஷயத்த போஸ்ட் போடுவேன் ஆனா இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல என்னோட போஸ்ட் எல்லாத்தையும் நான் மாத்திட்டேன் என்னோட போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆளுக்கு நல்லது சேர்றது மட்டும் என் சைட்ல இருந்து ஆளுக்கு என்ன போய் சேரணும் இத மட்டும் தான் நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் உங்களுக்கு புரியுதா எனக்கு நான் அதை மட்டும் தான் ஆள் கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் நான் முந்தி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து என்னோட லிவர் பூல் ஃபேன் நான் வந்து லிவர் பூல் ஃபேன் ஸோ இதை பத்தி ரொம்ப போஸ்ட் போடுவேன் மீம்ஸ் போடுவேன் என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் போடுவேன் இதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப கம்ப்ளீட் லெஸ் தான் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆளுக்கு வந்து உதாரணமா இருக்கும் போது தெரியுது சார் இப்ப தெரியுது நீங்க எழுந்திருந்து ஆளுக்கு வந்து உதாரணமா இருக்கும் போது நம்ம என்ன காட்ட விரும்புறோம் ஆள் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன பார்க்க விரும்புறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ உங்களோட போஸ்டிங்க வந்து அந்த அளவுக்கு மாத்தணும் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற பிரச்சனை சிலவங்க எல்லாம் பார்த்தோன்னா எனக்கே நீங்க ஒரு பிராண்ட் ஓனரா இருக்கலாம் ஃபவுண்டரா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு பிசினஸோட ஓனரா இருக்கலாம் வாழ்க்கையில நடக்கிற பிரச்சனை கஸ்டமர் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அதை வந்து ஆளுகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு ஆக்சுவலி நீங்க அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆக்சுவலி வந்து உங்களோட பர்சனல் அவங்க கூட ஹேண்டில் பண்றீங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் நீங்க நீங்க உங்களோட ஃபேஸ்புக்ல போடலாம் ஒரு ஆளை பத்தி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மீம்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் கோட்ஸ் போடுங்க நீங்க வாழ்க்கையில பாக்குற நல்ல விஷயங்கள் இது எல்லாமே போடுங்க வெரி குட் தேங்க்யூ தேவ் யுவராஜ் மோகன் என்னது அவர் வந்து நிறைய லேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து நான் கிளாஸ்க்கு போனாலும் இதான் எழுதுவேன் என்னோட பேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியா ஒரு பேஜ தொடர்ந்து நான் என்ன செய்யணும்ன்றது ஒரு சைட்ல இருக்கும் லேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு சைட்ல இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து அவங்க கொடுக்குற நோட்ஸ் ஒரு சைட்ல இருக்கும் நான் இது கண்டிப்பா இது வந்து நான் எழுதுற விஷயம் ஓகே சோ நீங்க உங்க பேஸ்புக்ல என்ன போடுறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க சோசியல் மீடியால நீங்க உங்களை என்னவா காட்ட விருப்பப்படுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நீங்க என்ன பிசினஸ் செஞ்சாலும் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஆளா காட்ட விருப்பப்படுங்க நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஆளா காட்ட விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க தப்பான விஷயம் காட்டினா கூட நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க ஆனா உங்களை சுத்தி அந்த வட்டம் தான் இருக்கும் நீங்க நல்ல விஷயத்த போட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மேபி உங்க வட்டம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கலாம் ஆனா உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஒரு சின்ன வட்டம் கூட ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ அது அந்த மாதிரி பார்த்து அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா சோ இங்க நிறைய பேர் சொல்றீங்க பிராண்டிங் சைக்காலஜி ஓகே சோ கலரிங் எஸ் ஆக்சுவலி லோகோ கலரிங் கூட நிறைய இருக்கு கலரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ப்ளூன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நேச்சுரல் கலர்ஸ்க்கு சம்பந்தமானது சொல்லுவாங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா ரெட் எல்லோ ஒயிட் இந்த கலர்ல ரொம்ப விளையாடுவாங்க நிறைய பேர் ப்ளூவும் இருக்கு கிரீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் டு நேச்சுரல் 
இந்த கலர்ல சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெட் அண்ட் எலோ வந்து நம்ம கண்ணை பார்த்தோடனே சீக்கிரமா இழுக்கிற விஷயமா இருக்கும் நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொமோஷன் செய்யற பேனர் பெரிய பெரிய பந்திங் எல்லாம் கட்டிருந்தீங்களா கட்டியிருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ரொமோஷன் அந்த ஆஃபர் அப்படின்ற வார்த்தையே ஒரு ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஏன்னா அது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து டக்குன்னு பார்த்தோடனே தெரியும் சோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் நீங்க பாய்க்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது ஓகே அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு விஷயம் உங்க பிராண்டுக்கு உருவாக்குற பிராண்டு நான் ஏன் பர்சனல் பிராண்டிங் பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு சொன்னேன்னா உங்க பிராண்டோட கிரெடிபிலிட்டியை நீங்க உருவாக்கணும் கிரெடிபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம் உங்க பிராண்டுக்கு ஒரு ஒரு தரம் இருக்கும் அந்த தரத்தை நீங்க உருவாக்கணும் நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்ட் பெரிய கம்பெனி எல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த தரத்தை நீங்க உருவாக்காட்டி உங்களுக்கு அந்த பிராண்டை பத்தி உங்க பிசினஸ் பத்தி குறை சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீங்க டெய்லி வந்து பிரச்சனைய பத்தி பேசுறவங்க தான் நிறைய பத்தி சந்திப்பீங்க நல்ல விஷயத்த சொல்ற ஆள் ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அண்ட் தென் ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க கிவ் அப் பண்ற அளவுக்கு வந்துடும் சோ கிரெடிபிலிட்டி ஆளுக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்குறது ட்ரஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்படி ட்ரஸ் உருவாக்குவீங்க உங்க பிராண்ட் மேல அது நீங்க யோசிச்சு செய்யணும் ஓகே அண்ட் தென் அடுத்து ஒரு பிராண்டிங் செய்யும் போத கான்சிஸ்டனா செய்யணும் தொடர்ச்சியா செய்யணும் அதை நான் முத சொன்ன மாதிரி இப்ப வரைக்கும் சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டிங் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பிராண்டிங் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க டெட்டால் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியாதா ஆனா டெட்டால் இன்னைக்கு வரைக்கும் பிராண்டிங் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன் செய்யறாங்க ஏன்னா கான்சிஸ்டன் அந்த பிராண்டோட கிரெடிபிலிட்டியை உருவாக்குறாங்க கான்சிஸ்டனா செய்யணும் கான்பிடன்டா செய்யணும் நம்ம பிராண்ட பத்தி நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஆயிரம் பேர் குறை சொல்லலாம் ஆனா நீங்க கான்பிடன்டா இருக்கீங்களா உங்க பிராண்ட நான் சைலஜா பிராண்ட் ஆரம்பத்துல உருவாக்குனப்ப குறைகள் நிறைய வந்துச்சுங்க நான் போய் சொல்லல நிறைய வந்துச்சு தமிழால் பேர் மாதிரி இருக்கு என்னது நிறைய வந்துச்சு இதனால போக முடியுமா டக்குன்னு பிராண்ட் மாத்திரீங்க நிறைய நெகட்டிவ் ஆண்டு வந்துச்சு ஆனா அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க நீங்க உங்க பிராண்ட் மேல கான்பிடன்ட் இருக்கணும் சோ அந்த பிராண்ட் கான்பிடன்ட் உங்க கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பிராண்டோட கிரெடிபிலிட்டி உங்களால உருவாக்க முடியும் ஓகே அண்ட் தென் ஒரு பிராண்டிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப உள்ள நிலைமைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம பிராண்ட் பத்தியே தெரியாத ஒரு ஆளுகிட்ட அட்லீஸ்ட் நாப்பத்தஞ்சு தடவை அவங்க உங்க பிராண்டோட பேரை கேட்டாலோ உங்க பிராண்டோட பேரை பார்த்தாலோ தான் உங்க பிராண்டு ஆளோட மைண்ட்ல போய் உட்காரும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு காலத்துல ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஆறு வாட்டி ஒரு பிராண்டோட பேரை கேட்டாலே நம்ம மண்டையில போய் உட்காந்துரும் ஆனா இப்பெல்லாம் ஒரு நாற்பது நாப்பத்தஞ்சு வாட்டி கேட்டாதான் ஒரு சாதாரண மனிதர் மைண்ட்ல போய் உட்கார முடியுது புரியுதுங்களா ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பிராண்டிங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்ப அவ்வளோ புது பிராண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ உங்களோட மார்க்கெட்டிங் செய்யும் போது நீங்க கன்சிஸ்டன்டா செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்டிங்க என்னைக்குமே மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த சூழ்நிலை குறைக்கலாம் ஆனா விடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் இப்ப பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் செய்வாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் எவ்வளவு உங்களுக்கு அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் வேணும் அந்த சேல்ஸ்ல எத்தனை பர்சன்ட் மார்க்கெட்டிங்க்கு வைக்கிறீங்க மாசம் எவ்வளவு வைக்கிறாங்க சிலவங்க வந்து அப்படி பிரிப்பாங்க சிலவங்க வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல மேபி ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து மூணு மாசத்துக்கு வைப்பாங்க மிச்சம் மிச்சம் ஒன்பது மாசத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து பிரிப்பாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து ஸ்கூல் ப்ராடக்ட் செய்யறவங்களா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் பிராண்ட் வந்து இந்த வருஷ கடைசியில ரொம்ப செய்வாங்க சோ உங்க மார்க்கெட்டிங் பிளானை நீங்க எப்படி செய்ய போறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்குதான் அப்புறமா நான் சொல்லி கொடுப்பேன் எப்படி வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளானை உருவாக்குறது நான் இதுக்கப்புறம் சொல்லி கொடுப்பேன் உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த பிராண்ட் கிரெடிபிலிட்டி உருவாக்குறது சொன்னல அதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க என்ன செய்யலாம்னா ரிசல்ட்ஸ் காட்டலாம் உங்க ப்ராடக்டோ உங்க சேவிஸோ அவங்க பாய்க்கிறனால என்ன ஒரு ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப ப்ராடக்ட்னா பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஓகே இப்ப வந்து இன்சூரன்ஸ் வச்சு செய்யறவங்கனா இன்சூரன்ஸ் இல்ல இல்லாதவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அதே சுச்சுவேஷன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இன்சூரன்ஸ் இல்லாதவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரிசல்ட்ஸ் காட்டலாம் இப்ப சாம்பிராணி ஊ
ட்ரெஸ் உருவாகும் நம்ம சொன்ன ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தை அது நிறைய உருவாகும் அப்புறம் உங்க ஸ்டாரி உங்க ஸ்டாரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப சிம்பிள் உங்க செல்ஃப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க நான் சொன்னேன் இங்க நிறைய பேர் வந்து உங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க ஆனா எப்படி சொன்னீங்கன்னா இப்ப என் பேரு நான் என்ன செய்யறேன் எங்க இருந்து வந்தேன் உங்க பிசினஸ் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டப்ப என் பிசினஸ் வந்து பிரைடல் என் பிசினஸ் வந்து நான் கேக் பிக் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயத்த ஷேர் பண்றீங்க இதே தான் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுதா ஒரு ஐம்பது பேக்கரி இருக்கும் ஐம்பது பேக்கரி இருக்கிற இடத்துல ஏன் உங்க கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ஜாம வாங்கணும் அதுதான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற விதம் புரியுதுங்களா உங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற இப்ப உதாரணத்துக்கு என் செல்ஃப் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் ஓகே நான் வேண்டாம் அப்புறமேல ஒரு செக்ஷன் கொடுக்குறேன் அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் சோ அதுக்கு எப்படி வித்தியாசம் இருக்கும்னு உங்களுக்கு பாக்கலாம் இல்லாட்டி இப்பயே சொல்லி கொடுக்குவா சரி அப்புறமா நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாரி பத்தி சொல்றேன் ஓகே எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுன்னு ஓகே அடுத்து வந்து பிராண்டிங் எப்படி உருவாக்கணும்னா கான்டென்ட் நீங்க என்ன மாதிரி கான்டென்ட் கொடுக்குறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் ஃபேஸ்புக்ல இதெல்லாம் நீங்க போடுறீங்களா என்ன மாதிரி கான்டென்ட் என்ன மாதிரி விஷயத்த எழுதுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா மை கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கூகுள் பண்ணி ஒரே காப்பி ரைட்டிங் எல்லா போஸ்க்குமே இருக்கும் காப்பி ரைட்டிங் மேல எழுதுற போஸ் அதுதான் கொண்டென்ட் என்ன மாதிரி விஷயத்த நீங்க எழுதுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இத வந்து நீங்க உங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க என்னைக்குமே புரியுதுங்களா நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க உங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க கொண்டென்ட் இஸ் குவின் ஓகே ஆக்சுவலி பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்க டாத்தா பேஸ் இஸ் அ கிங் சொல்லுவாங்க ஓகே டாத்தா பேஸ்னா நம்மளோட கஸ்டமரோட ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் அ கிங் சொல்லுவாங்க குவின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொண்டென்ட் அவசியமே இல்ல எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்கு எல்லார் கையிலயும் எல்லா போன்லயும் கேமரா இருக்கு யாரு கேமரா இல்லாத போன் பாய்க்கிறா கொஞ்சம் சொல்லுங்க யாராச்சும் இங்க நூத்தி மூணு பேர் பாக்குறீங்க யாராச்சும் இங்க வந்து கேமரா இல்லாத போன் பாய்க்கிறீங்களா இருந்துச்சுன்னா கை தூக்குங்க இங்க எஸ் நான் பாய்க்கிறேன்னு சொல்லுங்க எல்லார் போன்லயும் கேமரா இருக்குல்ல வெயில் கீழே போய் நில்லுங்க வெளிச்சத்து கீழே நில்லுங்க லைட்டு கீழே நில்லுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுங்க என்னன்னா பயம் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்து குறை சொல்லிட்டாங்களா நீங்க எவ்வளவு நல்லது செஞ்சாலும் ஆள் குறை சொல்லிட்டுதான் இருப்பாங்க நீங்க டொனேஷன் பண்றீங்க அதையும் ஆள் குறை சொல்றாங்க ஆமாவா இல்லையா குறை சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்க குறை சொல்றவங்களை பார்த்து பயந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க குறை சொன்னவங்க நம்ம தோத்துட்டோம்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா குறை சொல்றவங்களை பத்தி கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க பத்து பேர் குறை சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த வீடியோவை பார்த்து நல்லது எழுதியிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த வீடியோ பத்தி நல்லது எழுதிக்க மாட்டாங்க ஆனா தனியா பிஎம் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு சிஸ் நீங்க இதை பத்தி சொல்லுங்கீங்களா எனக்கு இதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆனா அங்க அதை பத்தி எழுத மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுத கன்சிஸ்டன்டா இது செய்யுங்க வீடியோ செஞ்சு செஞ்சு போட்டுக்கிட்டே இருங்க பயப்படாதீங்க உங்களால என்ன ப்ராசஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் நீங்க கத்துக்குவீங்க நீங்க ஆரம்பத்துல வீடியோ செய்யும் போத ட்ரூ வேர்ட்ஸ் தே ஆர் ஆல்வேஸ் பீப்புள் பிளேம் பிளேம் பண்ணுவாங்க ஏன் எங்க கம்பெனி இப்ப வரைக்கும் யாரும் பிளேம் பண்ணுது இல்லையா இப்ப வரைக்கும் ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேச்சுல எங்க பிராண்ட எங்களோட இன்ஃபுளுசஸ் எங்க ப்ராடக்ட இன்னும் நிறைய பேர் ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பண்ண பண்ண நாங்க இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு தான் போறோம் நீங்க கவனிச்சுங்கன்னா அதான் உண்மை இப்ப சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் தீபாவளி டைம்ல நாங்க ஒரு வீடியோ செஞ்சிருந்தோம் இன்ஃபுளுசஸ் வச்சு வீடியோ செஞ்சிருந்தோம் சோ அந்த வீடியோ செஞ்சு ஒரு பேஜ் ரெண்டு மூணு பேஜ்ல எங்களை வந்து அந்த வீடியோ வந்து ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஹ் அதுல உள்ள மாடல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க சோ ட்ரோல் பண்ணனால நிறைய பேர் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆமாதான் நிறைய பேர் ஏன்னா வந்து என்னது கீபோர்ட் வாரியர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல நிறைய பேர் பண்ணாங்க அத இல்லன்னு இல்ல ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த வீடியோவை நாங்க சொந்தமா ப்ரொமோட் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணி மார்க்கெட்டிங்ல நாங்க எங்க பேஸ்புக் சோசியல் மீடியால எல்லாம் போட்டுட்டு ஐ த இஸ் வீடியோ பட் நோ சவுண்ட் சவுண்ட் இல்லையா சவுண்ட் இருக்கா இல்லையா நான் பேசுறது விளங்குதா நான் மைக் வச்சு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் விளங்குதா நான் மைக் வச்சு பேசுறது எஸ் கேன் ஹியர்
உங்களுக்கு தெரியுமா பத்தாயிரம் வியூ மட்டும்தான் வந்துச்சு ஆனா அந்த ட்ரோல் பேச்சு அந்த வீடியோ போட்டு ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோக்கு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வியூஸ் அவங்க எங்களுக்கு அவங்க ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வியூ கிடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆனா அவங்க ட்ரோல் பண்ணாங்க ஆனா அந்த ட்ரோல் எங்களுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா சோ குறை சொல்றவங்க சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அதை பத்தி நம்ம கண்டுக்கணும்னு அவசியமே இல்ல பயப்படவே பயப்படாதீங்க நீங்க செய்யறது உங்களுக்கு சரின்னு தோணுதா செய்யுங்க புரியுதுங்களா நீங்க அதை பத்தி கவலையப்படாதீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பிரச்சனைனா பிசினஸ் மேன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு காரணம் நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க லாங் டேர்மா போக முடியாதுக்கு காரணம் அண்ட் தென் அவங்க பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்க அந்த அளவுக்கு தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க வளரவே மாட்டாங்க ஏன் வளர மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் பிசினஸ் பீப்புள்குள்ள இருக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் ஒரு ஆண்ட்ரப்ரனர் கிட்ட இருக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பயம் பயப்படவே கூடாது புரியுதுங்களா இப்ப ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்கம் மாலு வெக்கமே படக்கூடாது என்னத்துக்கு நம்ம வெக்கம் பட்டுட்டு நம்ம என்ன ஒரு அசிங்கமான விஷயத்தையா செய்ய போறோம் கிடையாது நம்ம பிசினஸ ப்ரொமோட் பண்ண போறோம் புரியுதுங்களா கேள்வி கேட்க பயம் ஒருத்தவங்ககிட்ட பிசினஸ் பத்தி இப்ப கேட்டுக்கிற கேட்கறதுக்கு பயம் நம்மளோட வயசு குறவு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஒரு முப்பது வயசு பிள்ளைகிட்ட எப்படி போய் கேட்கறது ஒரு ஆணா இருந்தா ஒரு ஈகோ அடுத்த விஷயம் ஈகோ ஒரு பெண் கிட்ட எப்படி போய் கேட்கறது இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது நம்ம வந்து இப்ப இப்ப ஒரு மைண்ட் செட் எங்க அம்மா அப்பா என் தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே பிசினஸ் செஞ்சாங்க நான் இப்பதான் ஒரு பிசினஸ் செஞ்சு ஆரம்பிச்சேன் அவங்க கிட்ட போய் எப்படி கேட்கறது இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த பயப்படுறது வெக்கப்படுறது ஈகோ இன்னொரு விஷயம் தள்ளி போடுறது நிறைய பேத்துக்குள்ள ஒரு விஷயம் இப்ப நிறைய விஷயம் படிப்பீங்க இதெல்லாம் செய்யணும்னு எழுதுவீங்க ஆனா அடுத்த வருஷம் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ செஞ்சா கூட அப்பயும் என்ன அதே விஷயத்த திருப்பி எழுதியிருப்பீங்க நான் என்ன செய்யணும்ட்டு ப்ரொகாஸ்டினேட்டிங் விஷயத்த தள்ளி போடுறது இந்த விஷயம் எல்லாம் ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் கிட்ட இருக்க கூடாத விஷயம் புரியுதுங்களா ஓகே நானும் தான் ஒரு டைம்ல ஆள் கிட்ட பேச பயப்படுவேன் நான் ஏன் ஹோம் டியூஷன் செஞ்சேன் நான் முத ஆரம்பத்துல என் கதை சொல்லும் போது நான் ஹோம் டியூஷன் செஞ்சேன்னு சொன்னேன் நான் ஏன் ஹோம் டியூஷன் செஞ்சேன் நான் ஏன் வந்து ஒரு பெரிய டியூஷன் சென்டர்ல டியூஷன் சொல்லி தரல ஏன்னா எனக்கு அந்த பயம் இவ்வளவு பேர்த்து முன்னுக்கு நின்று பேச முடியுமா ஆஹ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நான் சொல்லி தர முடியுமா இந்த பயம் எனக்கு இருந்துச்சு அதனால நான் ஹோம் டியூஷன் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு வந்து செக்யூரா இருக்கும் அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் அதுல நான் உட்காந்துக்குவேன் இதுதான் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ரெண்டு பேர் இதுல இருக்கீங்க நான் நூத்தி ரெண்டு பேர்த்து கிட்ட பேசிட்டு இருப்பேன் இதுதான் அந்த கான்பிடன்ட் லெவல் அந்த பயத்தை நான் வெளியாக்கினேன் அந்த ஒரு வெக்கப்படுற குணத்தை நான் வெளியாக்கினேன் அதுதான் இன்னைக்கு என்னோட பேச்சு ஒரு நூத்தி ரெண்டு பேர் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ் நீங்க பாத்தீங்க இந்தியன்ஸ் நிறைய பேரு தாத்தா காட்டி பால தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்து ஆஃப்லைன் பிசினஸ் ரொம்ப செய்வாங்க ரொம்ப ஆஃப்லைன் பிசினஸ் தான் அவங்க செய்வாங்க அவங்க வந்து ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆன்லைன்னா பயம் செய்ய தெரியாது கத்துக்க முடியாது உயிர் போற விஷயமே கிடையாது ஆன்லைன் பிசினஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி யார் வேணும் இப்ப உள்ள காலத்துல ஆறு வயசு பிள்ளையில இருந்து அறுபது வயசு பாட்டி தாத்தா வரைக்கும் என்ஃபோன் வச்சிருக்காங்க அறுபதா எழுபது எண்பது வயசு தாத்தா பாட்டி கூட என்ஃபோன் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஆன்லைனுக்கு வாங்க ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட பிசினஸ ஆன்லைன்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதுவும் ஒரு பிராண்டிங் நீங்க ஒரு பிசினஸ் கடை வச்சிருக்கீங்க உங்க கடையை பத்தி நீங்க சொல்றீங்க ஆள் கிட்ட மொத ஆள் பண்ற விஷயம் என்ன நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மொத செய்யற விஷயம் என்ன கூகுள் தான் பண்ணுவோம் கூகுள் பண்ணி உங்க பிசினஸ் ஆள்னால பார்க்க முடியலன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் இதுதான் பிராண்டிங்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க புரிஞ்சிச்சா இது வந்து வெறும் பிராண்டிங் பத்தி தான் சொல்லிருக்கேன் அடுத்து மார்க்கெட்டிங் டாபிக் போவோமா ஓகே யா மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் நிறைய பேரு பிராண்ட் மார்க்கெட்டிங் செய்யறாங்க ஆனா நம்ம யா மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் சொல்லுங்க யா
புரியுதுங்களா மொத ஆள நீங்க அந்த ஒரு விஷயத்த உருவாக்கிருக்கலாம் உருவாக்கி இன்னும் நல்ல விஷயம் நீங்க மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு இப்ப சிம்பிளா நான் கோல்கேட் விஷயம் சொன்னேன்னா இல்லையா அவங்க கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட் ரொம்ப காலமா இருக்கு ஆனா மொத்த வாட்டி பிராண்டிங் செஞ்சது கோல்கேட் அதனாலதான் எல்லாரும் மைலையும் கோல்கேட் போய் உக்காந்துச்சு புரியுதுங்களா கம்பட்டிட்டர்ஸ் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நம்ம மார்க்கெட்டிங் செஞ்சுதான் ஆகணும் நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவோம் நான் ஆரம்பத்துல செய்யும் போது எனக்கு கம்பட்டிட்டர்ஸே இல்லைங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் உருவாக்குறாங்க அவ்வளவு பேர் வச்சிருக்காங்க ஆமா அதுதான் பிசினஸ் வேர்ல்ட் அதுவும் இந்தியன்ஸ் மெயினா நீங்க பாக்கணும் ஒரு ஆளு வந்து மிளகா பொடி வித்துட்டாங்களா ஒரு ஆளு சாம்பிராணி சூடம் ஊதுபத்தி செஞ்சிட்டாங்களா ஒரு ஆளு சாப்பாடு கடை செஞ்சிட்டாங்களா ஒரு ஆளு பிரிண்டிங் கடை வச்சுட்டாங்களா சக்சஸ் ஆயிருச்சா மறு வருஷமே பாருங்க அவ்வளவு பேர் காப்பி பண்ணுவாங்க எஸ் ஏன்னா வந்து ஒரு சிம்பிளான சக்சஸ் வேனா ஒரு சக்சஸ் ஆள பார்த்து காப்பி பண்றது வந்து ஒரு சிம்பிளான சக்சஸ் வே புரியுதுங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான வே ஒரு சக்சஸ் வந்து பார்த்து நம்ம அதை காப்பி பண்ணி சேருது ஸோ நான் முந்தி ஆரம்பத்துல செஞ்சேங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதே அப்பெல்லாம் யாருமே எனக்கு காம்படிட்டர்ஸ் இல்லை ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டு உக்காந்து ஒரு மூலையில உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை மார்க்கெட்டிங் செய்யுங்க மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நோ மேட்டர் நீங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா நீங்க மல்டி மில்லியனர் கம்பெனியா இருந்தும் உங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன் ஐபோனுக்கு சாம்சங் காம்படிட்டர் கிடையாதா மேர்ஸுக்கு பிஎம்டபிள்யூ காம்படிட்டர் காம்படிட்டர் கிடையாதா ஸ்டார்பாக்ஸ்க்கு காஃபி பீன் காம்படிட்டர் கிடையாதா மெக்டோனால்டுக்கு கேஎஸ்சி காம்படிட்டர் கிடையாதா எல்லா பிராண்டுக்கும் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க யாருக்கு இல்லைன்னு சொன்னா பிஎம் ஓடுறனால பிஎம் என்னது வியாபாரம் பண்றதுனால மேர்ஸ்க்கு பாதிச்சிருச்சா ஸ்டார்பாக்ஸ் நல்லா வேலை செய்யறதுனால காஃபி பீன் பாதிச்சிருச்சா இல்ல ரெண்டு பேருமே எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க புரியுதுங்களா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்டிங் நாம சொன்ன விஷயம் நிறைய பேர் மார்க் இந்தியன்ஸ்குள்ள ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க புரியுதுங்களா ஃபெயிலியர் ஆயிருமோ காசு செலவு பண்ணி இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ காப்பிங் பிஸ்னஸ் இஸ் அட் அண்ட் எஸ் ஓகே ஈஸி வே டு சக்சஸ் புரியுதுங்களா ஈஸி வே டு சக்சஸ் ஸோ இப்ப சிம்பிளா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் சேலஞ்ச பாக்குறதுக்கு முன்னுக்கு வாழ்க்கையில உண்மையான சேலஞ்ச பாக்குறது முன்னுக்கு உங்க செல்ஃப நீங்க சேலஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகே நம்ம அது இதே மாதிரிதான் இந்தியன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போத கடன் வாங்கி இருக்கிற மோடால் எல்லாமே நகையை வச்சு எல்லாமே எடுத்து கடைய பிரம்மாண்டமா செய்வாங்க பெரிய கடையா செய்வாங்க கடையா செஞ்சு வியாபாரமே ஓடாது ரெண்டு வருஷத்துல ஒரு மூணு வருஷத்துல பிசினஸ் அடிச்சுட்டு போயிருவாங்க ஏன்னா சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது மார்க்கெட்டிங் பண்ண சொன்னா மார்க்கெட்டிங் செலவு பண்ண மாட்டாங்க கடைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணீங்க ரெனோவேஷன் எவ்வளவு செலவு பண்ணி கேட்டா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெனோவேஷன் செலவு பண்ணேன் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளவு செலவு பண்ணி கேட்டா எதுவுமே செலவு பண்ணல பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டேன் அவ்வளவுதான் கடைய ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு முடிச்சுட்டு அதே மார்க்கெட்டிங் இருபதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்க பிராண்ட் எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு போயிருக்கும் தெரியுங்களா நிறைய பேர் பண்ற தப்பு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பெருசா ஆரம்பிக்கிறது பெருசா ஆரம்பிக்காதீங்க இப்ப பேக்கரி நான் ஒரு சொந்த சொல்லணும்னா இது என்னோட ஃப்ரெண்ட் மாமா சாப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாமா சாப் பேக்கரி இவங்க மிளே லேடி மிளே லேடி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டுல உட்காந்து ரொட்டி சுட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க வீட்டுல உட்காந்து கேக்கு வீட்டுல உட்காந்து பேக்கிங் கேக் பேக்கிங் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு வீட்டுல உட்காந்து பேக்கிங் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு ஏழு பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க தெரியல நான் கடைசியா கேட்டது வந்து ரெண்டாம் மாசம் போல கேட்டேன் ஏழு பிரான்ச் வச்சிருந்தாங்க அதுக்குள்ள இப்ப எத்தனை பிரான்ச் திறந்துட்டாங்கன்னு தெரியல ஏழு பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போன வருஷம் அவங்களோட டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா பதினஞ்சு மில்லியன் வீட்டுல உட்காந்து கேக்க செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஆளு இன்னைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு மில்லியனுக்கு சேல் செய்ய முடியுது பதினஞ்சு மில்லியன்ல ரொம்ப ப்ராஃபிட் வேண்டா சாப்பாடு பிசினஸ்ல எல்லாம் ப்ராஃபிட் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சாப்பாடு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹை ப்ராஃபிட் உள்ள பிசினஸ் ரொம்ப வேண்டாம் எல்லா செலவும் போய் அஞ்சு பர்சன்ட் பதினஞ்சு மில்லியன்ல அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ப்ராஃபிட் இருந
இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்டிங் இந்தியன்ஸ் ஏன் மார்க்கெட்டிங் செய்ய மாட்டாங்கன்னு தெரியல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்தியன்ஸ் கிட்ட பிரச்சனை ராங் மார்க்கெட்டிங் செய்யறது உங்களுக்கு பிராண்டிங்கே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நேர மார்க்கெட்டிங் செய்யறது நேர ரேடியோல கொண்டாஸ்ட் செய்யறது நேர ரேடியோல இது ஆஃப் பண்றேன் அது ஆஃப் பண்றேன் ஆனா உங்க பிராண்டே ஆளுக்கு தெரியாது இது நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் இந்தியன் நான் நிறைய ரேடியோல கேட்கும் போது ரொம்ப கவலையா இருக்கும் என்னன்னா அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி சொல்லலாம் போல இருக்கும் ஆனா சம்டைம்ஸ் அவங்க ஏத்துக்குவாங்களா ஏத்துக்க மாட்டாங்க நிறைய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் எனக்கு தோணும் ஐயோ நீங்க இந்த வார்த்தை இப்ப சிம்பிளா கிளைம் பண்றது ஹெர்பல் ஆயுர்வேதி இந்த மாதிரி வார்த்தை கிளைம் பண்றது எவ்வளவு பெரிய தப்பு எவ்வளவு பெரிய தப்பு இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லலாம் தோணும் ஆனா சொல்ல சொல்ல அவங்களால ஏத்துக்க முடியுமா கொஞ்ச நேரம் ஏக்கம் நடச்சுக்கிச்சு திறந்துக்கிறேன் ஓகே சொன்னா அவங்களால ஏத்துக்க முடியுமா இது எனக்கு தெரியல சோ இந்த மாதிரி விஷயம் பிராண்டிங்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாத்திட்டேன் ஆத்தரைட்டி அதாவது என்னன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த பிராண்டிங் செய்யும் போத உங்களுக்கு கரெக்டான சர்ட் இருக்கா இப்ப ப்ராடக்ட்னா கேகேம் இருக்கா மஸ்தி இருக்கா சில ப்ராடக்ட்ல ஹலால் இருக்கா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சர்ட் இருக்கா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்னா இன்சூரன்ஸ் அதுக்காக செய்யறதுக்கு இருக்கா வாட் இஸ் ராங் மார்க்கெட்டிங் ஓகே சொந்தம் சொல்றேனே நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் நான் ராகால வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ராகால அட்வர்டைஸ் பண்ணாங்க சோ ராகால வந்து இவங்க நல்ல பூம் ஆயிட்டாங்க ராகால அட்வர்டைஸ் பண்ணி நானும் ராகால அட்வர்டைஸ் பண்ண போறேன் இதுதான் ஒரு மைண்ட் செட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஆனா ராகால நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்றது கரெக்டா கரெக்டான விஷயத்த மார்க்கெட் பண்றீங்களா நான் பாத்துருக்கேன் சில பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தோடனே ரேடியோக்குள்ள பூந்தோடனே ஹட்செல் ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுறது ப்ராடக்ட் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் ஆனா ப்ராடக்ட் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணணும்னு ஆள் மண்டியில் உட்காரும் ஆனா உங்க பிராண்ட் என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுதா பிராண்டிங் செய்ய மாட்டாங்க நாங்க எங்களோட எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க மொதல் ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல மார்க்கெட்டிங் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா மொத எங்க பேரை பதிய வைப்போம் ஆள் மனசுல நீங்க கவனிச்சுட்டா நாங்க டிவி ரேடியோ எங்க பூந்தாலும் நாங்க செய்யற விஷயம் என்னன்னா சைலஜான்ற பேரை மொதல் மனப்பாடம் பண்ண வைப்போம் மொத தான் அதை செய்வோம் ரெண்டாவது தான் மார்க்கெட்டிங் செய்ய ஆரம்பிப்போம் இந்த ப்ராடக்ட் என்ன செய்யும் இந்த ப்ராடக்ட்னால உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்ப சொந்தம் இன்னும் சொல்றேன் கஸ்டமர் கான்ஃபியூஸ் அபவுட் த பிரைன் அண்ட் ப்ராடக்ட் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நிறைய பேர் மார்க்கெட்டிங்ல பண்ற தப்பே பிராண்டிங் செய்யாம மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்னா ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுறது கிடையவே கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப நீங்க மார்க்கெட்டிங் செஞ்சுட்டு பிராண்டிங் செய்யாட்டி இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப சைலஜா சொன்னா ஹேக்கே ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்ப நான் சைலஜான்றது சொல்லாம அது வந்து ஆள் மண்டில வைக்காம ஹேக்கே ப்ராடக்ட பத்தி மட்டும் நான் ப்ரொம்போம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு வேற ஒரு கம்பெனி வந்து உள்ள பூந்து மார்க்கெட்டிங் செய்யறாங்க மார்க்கெட்டிங் செய்யும் போத ஆள் வந்து என் பிராண்ட் ஞாபகம் இருக்காது ப்ராடக்ட் என்ன செய்யும் ஏ அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒரு இதே விஷயத்த தானே சொன்னாங்க இப்ப புது கம்பெனி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுத இதுதான் தோணும் அதே நான் பிராண்டிங் உருவாக்குனா ஏ இவங்க சைலஜாட மாதிரியே பேசுறாங்க இதுதான் பிராண்டிங் எஸ் யூஸ் ஆஃப் தயவு சந்திரிகா சோப் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி நிறைய பேத்துக்கு இப்ப தெரியுதா அந்த வித்தியாசம் யூஸ் ஆஃப் தயவுன்ற வார்த்தை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனா அவங்க என்ன விக்கிறாங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அவங்களோட விஷயமே அந்த வார்த்தை ஆள் மனசுல போய் சேரணும் சந்திரிகா அவங்க நீங்க அவங்க பாட்டை பாத்தீங்கன்னா சந்திரிகா தான் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அந்த வார்த்தைய வந்து ஆள் மண்டையில போய் உட்காரணும் இப்ப ஒரு ஆளோட பேரு உங்க மகளுக்கு சந்திரிக்கான ஒரு பேர் வைக்கிறது கூட நீங்க யோசிப்பீங்க இது சோ பேராச்சே நாளைக்கு என் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போனச்சுன்னா எல்லாரும் வடைப்பாங்களே கரெக்டா இல்லையா யூஸ் ஆஃப் தயவு பிள்ளைக்கு யாராச்சும் பேர் வைப்பாங்களா ஸ்கூலுக்கு போனா பிள்ளைங்க வடைப்பாங்களே அந்த அளவுக்கு பிராண்டிங் உருவாக்கி இருக்காங்க அது பேரு தான் பிராண்டிங் புரியுதுங்களா சோ முதல் இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன் எப்படி ராங் மார்க்கெட்டிங் ஒரே ஒரு சொந்த கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ப்ராடக்ட் ஓகே ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட பத்தி நீங்க ராகால அட்வர்டைஸ் பண்றீங்க என்ன அட்வர்டைஸ் பண்றீங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு இந்த சீக்கிரம் இந்த சீக்கிரம் இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுங்க இத பாயுங்க உங்களுக்கு வேலை செய்யும் யாரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு இந்த
உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுற வகையில் நான் சொல்றேன் இந்த ராங் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அர்த்தம்ட்டு ஐம்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க அறுபது வயசுல உள்ளவங்க முக்காவசி பேர் ராகா கேட்பாங்களா மின்னல் எஃப்எம் கேட்பாங்களா மின் ராகா கேட்கிறவங்க யாரு இளைஞர்கள் வயசு கொரோனானவங்க அவங்க தான் மின் ராகாவை கேட்கறாங்க இந்த வயசு கூட உள்ளவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் மின்னல் எஃப்எம் தான் பிடிக்கும் சோ நீங்க எங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் மின்னல் எஃப்எம்ல பண்ணணும் ராகால கிடையாது புரியுதுங்களா ஓகே ராகால பண்ண போறீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா உங்க டார்கெட் மார்க்கெட் வேற ஆளா இருக்கணும் எப்படி அதே விஷயத்த நீங்க ராகால மார்க்கெட் பண்ண போறீங்கன்னா எப்படி பண்ணணும் உங்க அம்மாக்கு இந்த சீக்கு வருமா உங்க அம்மா மேல உங்களுக்கு பாசம் இருக்கா உங்க அம்மாக்கு இந்த சீக்கு வந்தா மூணு வருஷத்துல இறந்துருவாங்க உங்க அம்மாக்கு இந்த சீக்கு வந்தா காலை வெட்டிடுவாங்க உங்க அம்மாக்கு சீக்கு வந்துச்சுன்னா உங்க அம்மாவை நீங்க இழந்துருவீங்க உங்க அம்மாவை நீங்க பாத்துக்கணுமா இந்த ஜாமா வாங்கி கொடுங்க நீங்க அந்த டார்கெட் மார்க்கெட் இருக்கு செய்ய போறீங்கன்னா நீங்க அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஒரு சிம்பிள் சொந்த வாட் இஸ் த ராங் மார்க்கெட்டிங் புரியுதுங்களா ஓகே சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான புரியுதா இதுதான் நிறைய பல பேர் பண்ற விஷயம் வந்து என்னன்னா ராகால போடுவாங்க ஆனா அது ஒரு டார்கெட் மார்க்கெட்டரா தெரிய மாட்டேது அவங்களோட அந்த கஸ்டமர் எலமெண்ட் வந்து அந்த செக்மெண்ட் கஸ்டமர் வந்து அந்த இடத்துல இருப்பாங்களா இதுதான் இத யோசிங்க நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் செய்யறாங்க இவங்க செய்யறாங்க அவங்க செய்யறாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல செய்யறாங்க அவங்க அங்க மீடியால மார்க்கெட் பண்றாங்க அது முக்கியம் அது உங்களுக்கு கரெக்டா வருமா என்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா இத யோசிங்க ஓகே அடுத்து எதுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் மோதி சொன்னது ஏன் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன் மார்க்கெட்டிங் நம்ம செய்யணும் ஓகே ஏன் மார்க்கெட்டிங் நம்ம செய்யணும் ஏன் நம்ம மார்க்கெட்டிங் செய்யணும்னா நம்ம பிசினஸ் பெருசாக்குறதுக்கு கரெக்டா இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நாளைக்கு இவ்வளவு செய்யணும்னா மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் நம்மளோட பிசினஸ் பெருசாக்குறது ஓ இன்னொரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கா நான் கூட பேசுறதுக்கு ஓகே சோ கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்கிறேன் ஓகே சோ நான் நினைச்சேன் என்னால் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன் ரொம்ப குறவான் நோஸ் தான் இருக்கு ஆனா இப்பதான் அதுக்குள்ள ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டேன் ஓகே சோ நம்மளோட பிசினஸ் வந்து பெருசா ஆகுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தென் மார்க்கெட்டிங்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா என்னைக்குமே சேல் செய்யறதுக்கு மார்க்கெட்டிங் செய்யாதீங்க புரியுதுங்களா மார்க்கெட்டிங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சேல் செய்யாதீங்க மார்க்கெட்டிங் எதுக்காக செய்யணும்னா ஆளுக்கு ஜாமா பத்தி சொல்றது ஆளுக்கு உங்க பிராண்டிங்க பத்தி சொல்லணும் ஆளுக்கு மண்டையில உங்க பிராண்ட பத்தி ஓடிக்கிட்டே உடவே கூடாது எப்படி மைலோ கொக்கோ கோலா எல்லாரும் செய்யறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும் ஓகே மார்க்கெட்டிங் வந்து விக்கிறதுக்கு கிடையாது இட்ஸ் நாட் ஃபார் சேல் ஓகே என்னைக்குமே ஹார்ட் சேல் பண்ணாதீங்க மார்க்கெட்டிங்ல மார்க்கெட்டிங்ல ஷேரிங் செய்யுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆளுக்கு வந்து நம்மளோட பிராண்ட வந்து மண்டையில உட்கார அளவுக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கொக்கோ கோலா எந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம் ஆஹ் எந்த பார்ட்டிக்கு போனாலும் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் கொக்கோ கோலா தான் கொக்கோ கோலா கண்டிப்பா இருக்கும் அப்ப இப்ப நீங்க சொல்லலாம் இல்ல சிஎஸ் எங்க பார்ட்டில கொக்கோ கோலா இல்ல நாங்க வந்து ஸ்ப்ரைட் தான் குடிப்போம் நாங்க வந்து ஃபந்தா தான் குடிப்போம் ஃபந்தா பிராண்ட் தான் குடிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரைட்டும் ஃபந்தா பிராண்டும் கொக்கோ கோலா கம்பெனியோட தான் உங்களுக்கு தெரியுமா அது கம்பெனி அவங்க கம்பெனியோட தான் இல்ல நான் வந்து காஃபி தான் குடிப்பேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர் என் ஆர் எந்த ஷேலுக்கு போனாலும் கொஸ்தா காஃபி இருக்கு அந்த மிஷின் வச்சிருக்கு நான் அதுதான் குடிப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் கொக்கோ கோலா கம்பெனியோட தான் சரி இதெல்லாம் நான் குடிக்க மாட்டேன் நான் மினரல் வாட்டர் தான் குடிப்பேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்ப கடைக்கு போனீங்கன்னா நிறைய மின்னல் இருக்கும் அதுல ஒன் ஆஃப் தேமஸ் பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா டசானி அந்த பச்சை கலர் பச்சை அண்ட் ப்ளூ கலர்ல கொஞ்சம் விலை குறவாவும் இருக்கும் ஸ்பிரீசர் வந்து கொஞ்சம் விலை கூட டசானி அதுவும் கொக்கோ கோலா கம்பெனியோட தான் உங்களுக்கு தெரியுமா இது வந்து அவங்க சப் பிராண்ட்ஸ் ஓகே சப் பிராண்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டாபிக் ஓகே நவ் டேஸ் பீப்புள் கேன் அட்வர்டைஸ் தியர் ப்ராடக்ட் த்ரூ யூடியூப் எஸ் அதெல்லாம் நான் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங்ல சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகே ஆசிஸ் சோ இதுதான் மார்க்கெட்டிங் வந்து என்னைக்குமே வந்து விற்கிறதுக்காக செய்யாதீங்க ஓகே அண்ட் தென் நினைச்சு பார்த்திருக்கீங்களா கொக்கோ கோலாவோட கம்பெனியில இவ்வளவு இன்னும் நிறைய இருக்கு கொக்கோ கோலா கம்பெனியோட நிறைய சொக்கார தூள் நம்ம துணிக்கு பாய்க்கிற சொக்கார தூள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா விலை கூடியான பிராண்டும் அந்த கம்பெனியோட தான் விலை குறவான பிராண்டும் அந்த கம்பெனியோட தாங்க உங்களுக்
விலை குறவான வாங்குறவங்களுக்கு தேவையான மார்க்கெட்டிங் தேவையான பிராண்டிங் உருவாக்குறாங்க இது வந்து அவங்களோட கஸ்டமர் செக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அண்ட் தென் இன்னொரு மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் கஸ்டமர் உங்களோட ஃபியூச்சரா கஸ்டமர் ஆக போறவங்களுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு நீங்க என்ன ப்ராமிஸ் கொடுக்க முடியும் அது சொல்றது தான் மார்க்கெட்டிங் ஓகே உங்களோட மார்க்கெட்டிங்கோட நோக்கம் மலாயில சொன்னா துஜ்வான் ஓகே துஜ்வான் மார்க்கெட்டிங் வந்து தெளிவா இருக்கணும் ஜெல்லாஸ் தெளிவா இருக்கணும் புரியுதுங்களா ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் நீங்க எதுக்காக மார்க்கெட்டிங் செய்யறீங்கன்றது இப்ப சிம்பிள் நம்ம அதை ஒரு சொந்த கொடுத்தால நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கும் போத நீங்க யாருக்கு செய்யறீங்க எதுக்காக செய்யறீங்கன்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலவங்களும் பிராண்டிங் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்வாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொமோட் பண்ணும் போத இந்த ப்ராடக்ட்னால என்ன வந்து நன்மை கிடைக்கணும் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுக்குவாங்க பாருங்க அவங்க உச்சம் தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா சீக்கும் குணப்படுத்திருமா ஒரு ஜாமா பாத்திருக்கீங்களா நிறைய ப்ராடக்ட் எந்த சீக்கிரம் உள்ளவங்க அந்த ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல எந்த விஷயமே எல்லாமே குணப்படுத்தும் கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயத்த டார்கெட் பண்ணுங்க எல்லாமே இருக்கும் அதுல நல்லது ஒரே ஒரு விஷயத்த டார்கெட் பண்ணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா அத டார்கெட் பண்ணி உங்க பிராண்டிங்க செய்யுங்க பிறகு 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 ஆளுக்கு போக போக அடுத்த பிராண்ட் அடுத்த போக்கஸ மாத்தலாம் முத வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைக்காக நீங்க பிராண்டிங் செஞ்சுங்க அதே ப்ராடக்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அடுத்த ப்ராப்ளம்க்காக அடுத்த ப்ராப்ளம்க்கான விஷயமா அதுக்கு வந்து நீங்க மார்க்கெட் பண்ணுங்க ஓகே எந்த மார்க்கெட்டிங்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா உங்க கம்பெட்டிட்டர்ஸ் என்ன செய்யறாங்க எப்படி செய்யறாங்க அவங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாருன்றது கொஞ்சம் ஸ்டடி கேஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு என்ன ரொம்ப கௌரவ் கௌரவம் வந்து கர்வம் நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் பத்தி தெரியாது ஆஹ் பாத்தியா அவங்க எப்படி போடுறாங்க என்ன மாதிரியே காப்பி பண்ணி போடுறாங்க பத்தியா ஹம் இதெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கா ப்ராடக்டோட கலர் பத்தியா ஸ்டிக்கர் கலரு இப்படிதான் நம்ம பேசுவோம் கரெக்டா ஏன் அது செய்யறீங்க அது செய்யாம அது செய்யாம அவங்க எப்படி மார்க்கெட் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கலாம் அவங்க என்ன தப்பு செய்யறாங்க அந்த தப்பு நீங்க செய்யாம இருக்கலாம் இத கத்துக்குங்க ஓகே அண்ட் தென் நிறைய பேர் இன்னொன்னு மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு பயப்படுவாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு பெரிய மோடால் தேவைப்படும் பெரிய காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆக்சுவலி கிடையவே கிடையாது ஓகே ஒரு மா ரொம்ப முக்கியமான மோடால் யார் தெரியுமா என்ன தெரியுமா நீங்களும் உங்க மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே நீங்களும் உங்க மைண்ட் செட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு மார்க்கெட்டிங்க்கு ஓகே இந்த மைண்ட்ல ஒரு இருக்கும் குட்டி ஜான் மைண்ட்ல ஒரு குட்டி ஜான் இருப்பாரு நம்ம எது செய்யறதுக்கு ஏ செய்ய போறியானே ஆள் உன்ன பத்தி தப்பா பேச மாட்டாங்க ஏ உன்னால செய்ய முடியுமா வெளியே உள்ள ஆள் சொல்றதெல்லாம் நான் சொன்னேன் சுத்தி உள்ளவங்க நிறைய பேர் தப்பா சொல்லுவாங்க அது ரெண்டாவதா இருக்கட்டும் ஆனா நம்மளுக்குள்ளே ஒருத்தர் இருப்பாரு பாத்தீங்களா எந்த ஒரு நல்லது செஞ்சாலும் தடுக்கிறதுக்குன்னே இருப்பாரு பாத்திருக்கீங்களா ஓகே அந்த மாதிரி ஆளை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே நிறைய அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப நீங்க கேட்டிருக்கீங்க இங்க என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஹவு டு டூ ஷேட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஓகே ஓகே இது வந்து எப்படின்னா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்க முத புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஹூ இஸ் யோர் கஸ்டமர் இந்த கேள்வி நீங்க எல்லாம் பேப்பர் வச்சிருந்தீங்கன்னா எழுதுங்க ஓகே ஹூ இஸ் யோர் கஸ்டமர்ஸ் இது நார்மலா என்னன்னா நீங்க ஏற்கனவே உங்ககிட்ட உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வச்சு இது ஒரு செவ்வே மாதிரி கூட நீங்க செய்யலாம் ரெண்டாவது நான் சொல்றேன் செவ்வே செய்யலாம் இது ஓகே ஒன்னாவது வந்து ஹூ இஸ் யோர் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே உங்க கஸ்டமர்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து ஜாமா வாங்குறவங்க அவங்க உண்மையாவே உங்ககிட்ட இருந்து ஜாமா வாங்க போறாங்களா இல்ல சும்மா கேள்வி கேட்கறாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு இஷ்டமே இல்லையா யாரு எழுதுங்க புரியுதுங்களா ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க யாரு உங்களோட உண்மையான கஸ்டமர் உங்க உண்மையான கஸ்டமர் எந்த இடத்துல இருக்காங்க உங்க உண்மையான கஸ்டமருக்கு என்ன வயசு உங்க உண்மையான கஸ்டமர் ஆனா பெண்ணா உங்க உண்மையான கஸ்டமர் என்ன வேலை செய்யறாங்க சம்டைம்ஸ் சில விஷயம் வந்து டீச்சர்ஸ் வாங்குறதா இருக்கலாம் நர்ஸ் வாங்குறதா இருக்கலாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வாங்குறதா இருக்கலாம் யாரு உண்மையாவே உங்க கஸ்டமர்ஸ் உங்க ஹூ இஸ் யோர் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே இத நீங்க எழுதுங்க புரியுதா ஹூ இஸ் யோர் கஸ்டமர்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்க டைம இது வாங்கலாமா வேண்டாவா ஆமாவா சேஸ்
இருபது முப்பது வாட்டி பாய்ச்சேன் பிரேர ப்ராடக்ட் எதுவுமே எனக்கு வேலை செய்யல இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் இல்ல உண்மையாவே உங்க ஜாமா விரும்பி வாங்குவாங்க உங்க மேல நம்பிக்கை வைப்பாங்களா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் செவ்வே பண்ணுங்க புரியுதுங்களா எப்படி செவ்வே பண்ணலாம் ஓகே எப்படி செவ்வே பண்ணலாம்னா மேபி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசலாம் கால் பண்ணி சீஸ் உங்களுக்கு என்ன வயசு கொஞ்சோண்டு செவ்வே பண்ணணும் நான் கால் பண்ணி பேசலாமான்னு கேட்டுட்டு கால் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அவங்க கிட்ட ஓகே அவங்க கிட்ட கேளுங்க சோ அவங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பாங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க எழுதிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எழுதிக்கோங்க சோ உங்களுக்கு இந்த செவ்வேல உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு உங்க ப்ராடக்ட்ல கேட்கறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்த விஷயம் உங்க ப்ராடக்ட்ல என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்கல வாட் தே லைக் அண்ட் வாட் தே டோன்ட் லைக் ரெண்டு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி புரியுதுங்களா இந்த கேள்வி கேளுங்க உங்க சர்வீஸ்லயோ உங்க ப்ராடக்ட்லயோ நீங்க கொடுக்கற கஸ்டமர் சர்வீஸ்லயோ உங்க மார்க்கெட்டிங்லயோ என்ன அவங்களுக்கு இரிட்டேட்டா இருக்கு என்ன விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்றதையும் கேளுங்க புரியுதுங்களா இதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பர்ஃபெக்டான கஸ்டமர்ஸ் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு தெரியுங்களா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆம்பளை ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் பாய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா காசு கொடுத்து வாங்கவங்க எல்லாமே பெண்களா இருப்பாங்க நீங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஆண்கள் மட்டும் தான் வாங்குவாங்க மேபி வந்து அது ஒய்ஃப் பாய்க்கிற நீங்க வந்து அந்த டைம்ல வந்து மார்க்கெட்டிங் பிளான் என்ன செய்யலாம்னா இது உங்க ஒய்ஃப்க்கு வாங்கி கொடுங்க சொல்லிட்டு உங்க மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஆண்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கணும் பெண்களுக்கு இருக்க கூடாது என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பிளான் நீங்க உருவாக்குறீங்க புரியுதுங்களா இதுதான் நீங்க கஸ்டமரை செய்யணும் அண்ட் தென் அவங்களோட வந்து கேளுங்க அவங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்குங்க செவே நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து செவே வந்து வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணலாம் ஒரு சும்மா ஒரு கேள்வி ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி சி சி இதை நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் செவே பண்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்ப முடியுமா உங்களால ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்ப முடியல உங்க ஃபீட்பேக் எழுத முடியல எனக்கு வாய்ஸ் நோட் கூட அனுப்புங்க சீஸ் பிரச்சனை இல்லை அவங்க கன்வீனியன்ஸ்க்காக பார்த்து அவங்களுக்கு எது வசதியா இருக்குன்னு பார்த்து செவே பண்ணுங்க புரியுதுங்களா அண்ட் தென் வந்து இன்னொரு நிறைய விஷயம் எப்படி செவ்வே பண்ணலாம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆஃபர் கொடுக்கலாம் இப்ப என்ன மாதிரி ஆஃபர்னா வாட்ஸ்அப்ல பிளாஸ் பண்ணலாம் என்னன்னா உங்களோட ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ண வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு செவ்வே மாதிரி கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கணும்னா இது ஒரு செவ்வே இதை நீங்க ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா செலக்டட் பீப்புளுக்கு வந்து இருபது பெர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அடுத்த வாட்டி வாங்கும் போது டென் பெர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் செவ்வே கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு செவ்வே எப்படி செய்யறது ஆக்சுவலி கூகுள் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் இஸ் அ ஃப்ரீ செவ்வே உருவாக்குறதுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் தெரியுமா கூகுள் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் ஓகே கூகுள் ஃபார்ம் உருவாக்கலாம் ஸோ ஆளை வந்து ஃபில் அப் பண்ண சொல்லலாம் ஃபில் அப் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வார்த்தை சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட புரியுதுங்களா டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இல்லை வாய்ச்சே கொடுக்குறேன் நீங்கள் ப்ரைடல் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் அப் பண்ணி கொடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வாய்ச்சே கொடுப்பேன் வாய்ச்சே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம் அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு செர்வே பண்ணுறதுக்கு புரியுதுங்களா ரெண்டாவது விஷயம் இதெல்லாம் சர்வே பண்ணிட்டீங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன பிடிக்கல எல்லாத்தையும் சர்வே பண்ணிட்டீங்க அடுத்து உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் என்ன மாதிரி பிரச்சனையை எதிர்கொள்றாங்க வாட் இஸ் தியர் ப்ராப்ளம் அவங்களோட இஷ்யூ என்ன இப்போ உங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு அவங்களோட பிரச்சனை என்ன உண்மையான பிரச்சனை இந்த இஷ்யூவை டிஸ்டர்ன் பண்ணுங்க அவங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னா இதுதான் உங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஆளோட பிரச்சனை தான் உங்க மார்க்கெட்டிங் புரியுதுங்களா யாரு ஒரு ப்ராப்ளம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்றாங்களோ அங்க எவ்வளவு இருந்தாலும் ஆள் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க ஏன் ப்ராடக்ட் எவ்வளவு நல்லது ஏன் ப்ராடக்ட் இப்படி ஏன் சர்வீஸ் அப்படி சொல்றது முக்கியம் கிடையாது ஆனா அவங்களோட பிரச்சனையை அவங்க விஷயம் தீர்க்குமான்றது ஆளுக்கு முக்கியம் புரியுதுங்களா என்னோட பிரச்சனைய உங்களால தீர்க்க முடியுமா தீர்க்க முடியுமா நான் வாங்குறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப சிம்பிளா நான் இன்னொன்னு சொல்லணும்னா இப்ப கொஞ்சம் இது ஒரு ரெண்டு வாரமா ஒரு ப்ராடக்ட் தெர்மோமிக்ஸ் கேள்விப்பட்டீங்களா மலாய்க்காரங்க குள்ள தெரியல இந்தியன்ஸ் குள்ள அது வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா மலையக்குள்ள வந்து பேப்பர்ல எல்லாத்துலயும் வெளியாவிச்சு இந்த தெர்மோமிக்ஸ்ன்றத ஒரு ப்ராடக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்
இப்ப டிஸ்கவுண்ட் ஓடி பாருங்க <laughs> நிறைய பேர் அம்மா இவ்வளவு வேலை கொடுத்து வாங்கணுமா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் எழுந்திருந்தாங்க உங்க வீட்டுல ரைஸ் குக்கர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல உங்க வீட்டுல பிளாண்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஐஸ்கிரீம் செய்யறதுக்கு வேற ஜாமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ரொட்டி பேக் ரொட்டி சுத்துறதுக்கு அந்த மிஷின் இருக்குமே அது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவன் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல ஏன்னா எல்லாமே ஆல் இன் ஒன் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுல ஸ்டீம் பண்ணலாம் ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் ரொட்டி செய்யலாம் பிளாண்டர் பண்ணலாம் காஃபி கலக்கலாம் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரெசிபிஸ் அதுல இருக்கு உங்க வேலை அது சொல்லலாம் எடுத்து உள்ள போடுறதுதான் சமைச்சு சாப்பாடு உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுதான் அதோட வேலை இங்கேயே ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க அவ்வளவு வேலையான்னு கேக்குறாங்க ஆனா அது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் சாப்பாடு உங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் விதமான சாப்பாடு உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அது என்ன வேணும்னு சொல்லணும் உங்க வேலை போடுறது மட்டும்தான் அதுக்குள்ள எல்லாமே அரைச்சு கொடுக்கறது இடிக்கிறதுல இருந்து ஸ்டீம் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே செஞ்சு சமைச்சு உங்ககிட்ட கொடுக்கும் நீங்க ரைஸ் குக்கர் தனியா வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல கரண்ட் சேஃப் அது எந்த இப்ப வந்து நிறைய பேத்துக்கு வந்து அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் பிளான் வந்து எப்படி நீங்க வீட்டுல வேலை வெளியே வேலை செய்யறீங்க வீட்டுக்கு வந்து பிள்ளைக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் ஏன் வெளி சாப்பாடு ஆர்டர் பண்றீங்க கஷ்டமா இருக்கா ரெசிபி இப்ப உள்ள காலத்துல ஐம்பது வயசு உள்ளவங்க பேஸ்புக் பாய்க்கிறவங்க கூட ஒரு வடை சொல்றதுக்கு முன்னுக்கு பேஸ்புக்ல வடை ரெசிபியை தேடிட்டு யூடியூப்ல வடை ரெசிபியை தேடிட்டு தான் செய்யறாங்க கரெக்டா இங்க எத்தனை பேர் ரெசிபி இல்லாம செய்யறாங்க மேபி அம்மா சொல்லி கொடுத்த காலம் இருக்கும் ஆனா இருந்தாலும் டபுள் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அம்மாவோட ருசியா ஏதாச்சும் யாராச்சும் போட்டிருக்காங்களா பாக்குறதுக்காக நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல ரெசிபி ஷேர் பண்றாங்க அதை பார்த்துதான் நம்ம செய்யறோம் கரெக்டுங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லை அதுல எல்லாமே இருக்கு புரியுதுங்களா இதுதான் அவங்களோட காப்பி ரைட்டிங் எப்படி இருக்கு அவங்களோட விஷயம் வந்து என்ன கஷ்டம் ஆளுங்க என்ன மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அந்த கஷ்டத்துக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு அவங்க சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க புரியுதா உங்களோட போஸ்ட் உங்களோட மார்க்கெட்டிங் உங்க காப்பி ரைட்டிங் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் ஆளோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஆளோட பிரச்சனையை வீங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் வீங்க உங்க ப்ராடக்ட் என்ன செய்யும் உங்க சர்வீஸ் என்ன செய்யும் சொல்லாதீங்க புரியுதுங்களா நிறைய பேர் இன்சூரன்ஸ் இப்பாங்க என்கிட்ட இந்த பாலிசி இருக்கு என்கிட்ட அந்த பாலிசி இருக்கு என் நீ இவ்வளவு காசு சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் இப்படி இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆளுக்கு அதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஆளுக்கு உண்மையான பிரச்சனை என்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோன்னு ஒன்னு ஆறு மணி நேரம் வெளியே உட்கார வச்சிருப்பாங்களா இல்ல இந்த காட்டை பாச்சுன்னா நீ அப்பவே உள்ள போலாம் முன் பணம் கட்ட வேண்டாம் இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க ஒருவேளை நம்மளுக்கு இல்லையா நம் சி இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் ரன்ஃபர்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லையா நீங்க இறந்தா உங்க காசு மொத இத்தனை நாளுக்குள்ள யார் கையில போய் சேரும் இந்த மாதிரி இந்த நிறைய கேஸ் தடி செய்யுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இறந்தாங்க இவங்க காசு வந்து சேரதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் ஆனா இதே விஷயமா இருந்தா என்ன தேடுங்க நான் உங்களுக்கு இத்தனை மணி நேரத்துக்குள்ள செஞ்சு கொடுத்துருவேன் இது வீங்க இதுதான் ஆளுக்கு வேணும் புரியுதுங்களா ஓகே இந்த இப்ப வந்து பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைனால என்ன சொல்யூஷன் அந்த பிரச்சனை வந்து இன்னும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிரச்சனைனால அக்கிபட் மலாயில வந்து தமிழ்ல வர மாட்டேது அக்கிபட் அக்கிபட்னா ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அந்த பிரச்சனைனால என்ன நடக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு இமேஜினேஷன் உருவாக்குங்க இப்ப இனப்பு நீர் வந்தா இனப்பு நீர் வந்தா எல்லாம் சொல்லுவாங்க இனப்பு நீர் வந்தா எங்க ப்ராடக்ட் இனப்பு நீரை குணப்படுத்தும் இனப்பு நீரை குணப்படுத்தும் இனப்பு நீர் குணப்படுத்தும் இனப்பு நீர் வராதவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்காது புரியுதுங்களா பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்காது நம்ம என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் செய்யணும் இனப்பு நீர் வந்தா விளவுகள் விளைவுகள் எஸ் கரெக்ட் ஓகே விளைவுகள் கரெக்ட் அது அக்கிபட்னா விளைவுகள் கரெக்ட் தேங்க்யூ ஓகே என்னன்னா இனிப்பு நீர் வந்தா என்ன நடக்கும் ஒரு ஆளுக்கு இனிப்பு நீர் வந்தவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு காலை வெட்டிட்டாங்க இனிப்பு நீர் இருந்தா இப்படி இருக்கும் நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுவீங்க இந்த மாதிரி அந்த விளைவுகளை காட்டுங்க அதுதான் ஆளுக்கு வேணும் அப்பதான் ஆளுக்கு அந்த அவேர்னஸ் உருவாகும் நீங்க இனிப்பு நீரை தீக்கும் ரத்த கொதிப்ப தீக்கும் இதெல்லாம் சொல்றது முக்கியமே இல்ல ஆளுக்கு அதெல்லாம் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே அது தெரியும் இனிப்பு நீர் வந்து மருந்து சாப்பிடணும் 
விரத்தகுதிக்கு வந்தா மருந்து சாப்பிடணும் ஆனா அது வந்தா என்ன ஆகும் புரியுதுங்களா இதே நீங்க ஆளுகிட்ட எடுக்கேட் பண்ணுங்க எஸ் எதுக்கு எடுக்கேட் பண்ணுங்க ஓகே அதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை உங்க கிட்ட இருக்குன்னா இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசா ஆவணிச்சுனா இதுக்கு என்ன நடக்கும் எங்கனால என்ன கொடுக்க முடியும் இதுதான் உங்க மார்க்கெட்டிங்கா இருக்கணும் புரியுதுங்களா இதுதான் உங்க மார்க்கெட்டிங் பிளானா இருக்கணும் உங்க கஸ்டமருக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க உங்ககிட்ட அத அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நீச் அந்த ஒரு போக்கஸ்டான விஷயத்த உருவாக்குங்க புரியுதுங்களா உங்க கம்பெனி உங்க ப்ராடக்ட் உங்க சர்வீஸ் அத சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இத நீங்க இத நீங்க இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் எழுதி உங்க சர்வீஸோ உங்க ப்ராடக்ட் என்ன செய்ய முடியும்ன்றது ஒரு கட்டுரையா எழுதிட்டீங்கன்னா இத வச்சு அவ்வளவு ஈஸியா நீங்க கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆளுக்கு சொல்யூஷன் தான் வேணும் புரியுதுங்களா ஆளுக்கு சொல்யூஷன் தான் வேணும் விலை முக்கியமே கிடையாது முதல்ல நான் சொன்னேன் ஒரு ரைஸ் குக்கர் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு வெள்ளி இங்க எத்தனை எவ்வளவு இந்தியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியல எத்தனை லேடிஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியல அதுக்கு இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு போய் அதை ஃபேஸ்புக்ல தேடுவாங்க புரியுதுங்களா நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல போய் தேடுவாங்க ஏன் சொல்லுங்க ஆமா அது எப்படி இருக்கு போய் படிப்பாங்க அதை பத்தி ஓகே இதுதான் ஆளுக்கு வேணும் புரியுதுங்களா ஓகே அண்ட் தென் அடுத்து வந்து உங்களோட கேம்பெயின் மார்க்கெட்டிங் தெர்மோமிக்ஸ் டாட் காம் ஓகே எங்க ஆள் போட்டாங்க ஓகே ஏன் கஸ்டமர் வந்து உங்களை சூஸ் பண்ணணும் எப்படி உங்க மார்க்கெட்டிங் பிளான் இருக்கணும்னா ஏன் இந்த கஸ்டமர் உங்களை சூஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராப்ளம் சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இமோஷனலா பிளே பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே இமோஷனலா பிளே பண்ண கத்துக்கோங்க இப்ப சிம்பிள் என்னது முடி கொட்டினா என்ன ஆகும் ஆளுக்கு வந்து முடி கொட்டும் போது இவ்வளோ முடி கொட்டும் போது உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாது இவ்வளவு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இவ்வளவு கொட்டம் அப்புறம் சொட்டையாயிரும் பாருங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்து இருக்கு இத வந்து நாங்க சால்வ் பண்ண முடியும் நீங்க இந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தா நாங்க சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த வார்த்தைய இமோஷனலா பிளே பண்ண கத்துக்குங்க இதுதான் மார்க்கெட்டிங் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் செய்யாம இருக்காதீங்க புரியுதுங்களா நிறைய செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம்னா நீங்க சொந்தமா இ புக் எழுதலாம் ஓகே யாரா இருந்தாலும் இ புக் எழுதலாம் நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க இ புக் எழுதுங்க புரியுதுங்களா இ புக் ஓ இன்னும் ஒரு மூணு ஐம்பத்தஞ்சு ஆச்சா ஓகே சீக்கிரமா நான் முடிக்க பாக்குறேன் ஓகே சோ இ புக் எழுதுங்க ஓகே இ புக் எழுதலாம் ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் செய்யலாம் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் செய்யலாம் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி நிறைய செய்யுங்க ஆளுக்கு வந்து இருக்கும் சரி இப்ப வந்து கொஞ்சம் ராஃபா வந்து டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கனால ராஃபா வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஜீரோ காஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் செய்யலான்றதை நான் சொல்றேன் ஓகே ஒன்னாவது வந்து ஆன்லைன் ரைட்டிங் எழுதிக்குங்க ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வேகமா போக போறேன் ஏன் டைம் முடிய போகுது ஓகே சோ ஆன்லைன் ரைட்டிங் ஓகே ஆன்லைன் ரைட்டிங் எப்படி எழுதலாம்னா பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஓகே பிளாக்ல எழுதலாம் நீங்களுமே சொந்தமா ஒரு பிளாக் எழுதலாம் இல்லாட்டி ஆளோட பிளாக்ல போய் நீங்க எழுதலாம் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆள் பிளாக் எழுதிருப்பாங்க கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆளோட ஆர்டிக்கல் கீழே வந்து நீங்க அங்க போய் கமெண்ட் பண்ணலாம் கமெண்ட் வந்து விற்கிற மாதிரியோ ஸ்பாம் பண்ற மாதிரியோ இருக்க கூட ஸ்பேம் பண்ற மாதிரியோ இருக்க கூடாது ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் புரியுதுங்களா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே இது ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் ரெண்டாவது ஆன்லைன் செமினார்ஸ் வெபினார்ஸ் இந்த மாதிரி ஜூம் இது ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங் இப்ப டீச்சர் டியூஷன் டீச்சர்ஸ் ஓகே எல்லாரும் வர முடியாது ஆன்லைன் டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கலாம் வெபினார் சொல்லி கொடுக்கலாம் நிறைய பேத்துக்கு இது தேவைப்படும் நீங்க இந்த எம்சிஓ பீரியட்லயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா எம்சிஓ முடிச்சு கூட நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பரவாயில்ல ஆன்லைன்லயே சொல்லி தர முடியுமா ஆன்லைன்லயே சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே சோ இது இன்னொன்னு ஆன்லைன் செமினார்ஸ் ஃப்ரீ ஃபுல்லி ஃப்ரீ நீங்க எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஓகே மூணாவது எஃபி லைஃப் பேஸ்புக் பேஸ்புக் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ கரெக்டா எஃபி ஆட்ஸ் காசு கட்டணும் ஆனா எஃபி லே நிறைய ஃப்ரீ இருக்கு ஓகே சோ மூணாவது என்ன சொல்ற எஃபி லைஃப் செய்யுங்க லைஃப் நீங்க ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இட்ஸ் டூ லே யாருமே உங்க லைஃப் பார்க்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா எஃபி லைஃப் செய்யுங்க பீப்புளை வந்து கீழே வந்து நீங்க எஃபி லைஃப் செய்யும் போது கீழே வந்து பாக்குறவங்க பேரை
உங்க எஃபி பேஜ் நீங்க உருவாக்கலாம் ஃப்ரீ எஃபி பேஜ் இஸ் ஃப்ரீ ஓகே உங்க பிராண்டிங் பேர்ல கரெக்டான லோகோ கரெக்டான கவர் போட்டோ போட்டு இப்ப நான் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அது விளைவுகள் சொல்யூஷன்ஸ் இதை பத்தி கொண்டா போடுங்க புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கொண்டென்ட் எழுதுங்க போடுங்க நிறைய பேர் கூகுள் பண்ணும் போது இதை பார்ப்பாங்க ஓகே சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ஓகே அடுத்து வந்து எஃபி குரூப் Facebook group ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா நம்ம மத்தவங்க குரூப்ல உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எஃபி குரூப்ல வந்து மத்தவங்க குரூப் தயாரிச்சிருப்போம் அந்த குரூப்ல அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அது ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டாவது நீங்களே சொந்தமா குரூப் உருவாக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப வந்து இனிப்பு நீர் அவங்களுக்காக நீங்க போக்கஸ் பண்ண போறீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் பேஷன் இன் மலேசியா இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் நீங்க உருவாக்கலாம் குரூப் உருவாக்குனீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்த தேடுறவங்க ஒன்னாங்கல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த குரூப் அவங்களுக்கு காட்டும் அவங்க அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ற அந்த இடத்துல நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து இன்னொன்னு அடுத்து அதே எஃபி குரூப்ல மத்தவங்க எஃபி குரூப்ல நீங்க ஃப்ரீயா அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம் ஓகே உங்க போஸ்ட போடுறது கன்சிஸ்டன்டா போடுங்க ஓகே அதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் தென் நீங்க வந்து எதுல எக்ஸ்பர்டைஸ் அதை காட்டுங்க ஓகே அடுத்து எஃபி மெசஞ்சர் ஆறாவது எஃபி மெசஞ்சர் ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் என்னத்துக்கு இருக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத கதை தேவையில்லாத விஷயம் இது பேசுறதுக்காக தான் இருக்கு நோ எஃபி மெசஞ்சர பாச்சுக்குங்க மெசஞ்சர் அனுப்புங்க ஆளுக்கு வந்து போட்டோ அனுப்புங்க ரிசல்ட்ஸ் அனுப்புங்க உங்ககிட்ட என்கொயரி பண்றவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு எஃபி மெசஞ்சர்ல ஒரு குரூப் உருவாக்குங்க இன்ஃபர்மேஷன் அங்க போடுங்க புரியுதுங்களா இப்ப வந்து உங்ககிட்ட என்கொயரி பண்றவங்க எஃபி குரூப் உருவாக்குங்க அங்க பேசுங்க ஓகே அடுத்து ஏழாவது எஃபி டாக் ஷோ ஓகே எஃபி டாக் ஷோ எஃபி டாக் ஷோல வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஆள் உட்கார் வீடியோ மாதிரி தான் அது ரெக்கார்டிங் ஆக்சுவலி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அது போடலாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் என்னன்னா அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் இருக்கலாம் அவங்கள உட்கார வச்சு நீங்க கேள்வி கேட்டு அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க அந்த பதில் எல்லாத்தையும் ஒரு வீடியோல ரெக்கார்ட் பண்ணி பேஸ்புக்ல போடலாம் இட்ஸ் அ டாக் ஷோ ஓகே டாக் ஷோ மாதிரி செய்யலாம் அடுத்து எட்டாவது ஹேஷ்டேக் ஓகே ஹேஷ்டேக் ஹேஷ்டேக்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு ஹேஷ்டேக் பாச்சுட்டு இருக்கோம் ஆளை ஏசுறதுக்கு பாஸ் இல்லாத விஷயத்த இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக நம்ம ஹேஷ்டேக் பாச்சுட்டு இருக்கோம் கிடையாதுங்க ஹேஷ்டேக் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆள் சர்ச் பண்றதுக்கு கரெக்டா போய் சேரும் சோ தேவையான ஹேஷ்டேக் கரெக்டான ஹேஷ்டேக் பாயுங்க ஹேஷ்டேக் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யற இடம் இன்ஸ்டாகிராம் ஓகே ஆள ஏசுறதுல இன்ஸ்டாகிராம் ஹேஷ்டேக் பாய்க்காதீங்க எந்த விஷயத்த சொல்ல போறீங்களோ எந்த ப்ராப்ளம் பத்தி பேச போறீங்களோ அதுக்கு ஹேஷ்டேக் பாயுங்க ஓகே அடுத்து வந்து கொண்டஸ் ஓகே நீங்க ஃப்ரீயா வந்து கொண்டஸ் செய்யலாம் சோ கொண்டஸ் செய்யும் போது உங்ககிட்ட நிறைய லீட்ஸ் வருவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க சோ அவங்களோட டத்தா பேஸ் நான் முதல்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கும் போது ஒரு வார்த்தை டத்தா பேஸ் இஸ் கிங் அவங்களோட டத்தா பேஸ் அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் அவங்க இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா வந்து மார்க்கெட்டிங் செய்யலாம் ஓகே அடுத்து லிங்க் இன் லிங்க் இன் ஒன்று இருக்கு தெரியுமா ஸோ லிங்க் இன் வந்து என்னன்னா அதுவும் இந்த மாதிரி தான் சோஷியல் மீடியா தான் ஆனா இது வந்து நார்மலா என்ன பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பீப்புள் ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் வந்து கனெக்ட் பண்ற இடம் ஓகே இங்க நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் திறக்கலாம் அக்கௌண்ட் திறக்கலாம் அக்கௌண்ட் திறந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷனலை பத்தி அதுல ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள்ஸ் குரூப் எல்லாம் இருக்கும் அங்க உங்களை பத்தி போடலாம் உங்களை பத்தி அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குரூப் லிங்க் இன் ஓகே அடுத்து யூடியூப் ஓகே யூடியூப் யூடியூப் இஸ் அ ஃப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவை ஃபேஸ்புக்ல மட்டும் போடாதீங்க தூக்கி யூடியூப்ல போடுங்க ஓகே ஏன்னா கூகுள்ல போய் ஆல் சர்ச் பண்ணும் போது யூடியூப்லாம் ஒன் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் மேல காட்டுறது உங்களுக்கு புரியுமா ஸோ ஆல் கூகுள் பண்ணா வீடியோ வந்து யூடியூப்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சர்ச்ல மோத காட்டும் சோ யூடியூப்ல நீங்க பண்ற ரெக்கார்டிங் நீங்க பேசின வீடியோ உங்க லைஃப் வீடியோவை சேவ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க போடலாம் யூடியூப்ல ஓகே அடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் சோ இன்ஸ்டாகிராம்ல லைஃப் செய்யலாம் நீங்க அண்ட் தென் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போடலாம் சொந்தமா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நீங்க பர்சனல் இன்ஸ்டாகிராமும் பாய்க்கலாம் கம்பெனிக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் திறக்கலாம் ஓகே இன்ஸ்டாகிராம் இல்லாதவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்றீங்கன்னு நடக்கும் புரியுதுங்களா நாங்க வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஓவரா மார்க்கெட்டிங் செய்யறதோட இன்ஸ்டாகிராம் தான் ரொம்ப செய்வோம் ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல இந்த நிறைய கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா வந்து கேட்டு கேள்வி கேட்டு கேள்வி
ஓகே கூகுள்ல போயிட்டு கூகுள் பிசினஸ் தட்டுங்க அங்க உங்க கடையை திறக்கலாம் சோ ஆள் சர்ச் பண்ணும் போது உங்க கூகுள் பிசினஸ் காட்டும் ஆளை வந்து ரிவ்யூ கொடுக்க சொல்லுங்க கடை எப்ப இருந்து எப்ப திறந்திருக்கும் நீங்க அங்க அப்டேட்டும் பண்ணலாம் போட்டோஸ் பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணலாம் சோ கூகுள்ல தேடுறவங்க அந்த புது போட்டோஸ் புது பிக்சர்ஸ் புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து அது என்ன வெப்சைட் ஓகே விக்ஸ் ஃபார் மேக் வெப்சைட் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி இப்பதான் வெப்சைட் டாபிக் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே அங்கே போயிருச்சு ஓகே வெப்சைட் ஓகே வெப்சைட் வந்து ஃப்ரீயா நிறைய விக்ஸ் இருக்கு விக்ஸ் நிறைய ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கு வெப்சைட் நீங்க வந்து ஃப்ரீயா வெப்சைட் திறக்கிறது ஓகே காசு கட்டி செய்ய போறீங்கன்னா செய்யலாம் ஓகே ஆனா நான் வந்து என்ன ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி வெப்சைட் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆளுக்கு கிடைக்கிறது ஓகே அடுத்து வந்து முத டேட்டா பேஸ் இஸ் கிங் சொன்னால அவங்களுக்கே அப்சேல் பண்றது ப்ராடக்ட்ஸ் புரியுதுங்களா அவங்க ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒரு ஜாமா வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களை எப்படி லாங் டேர்மா விற்கிறது அடுத்த ப்ராடக்ட் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து முத வந்து ஒரே ஒரு ஜாமா வாங்கினாங்கன்னா ஒரு செட் வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி அப்சேல் அடுத்த மார்க்கெட்டிங் பிளான் வந்து அப்சேல் இது எல்லாமே ஃப்ரீ உங்களுக்கு தெரியுமா உங்ககிட்ட இருக்கிறதுல வச்சு செய்யலாம் அடுத்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா நிறைய பேரு நிறைய பேர் வந்து இமெயில் நிறைய பெரிய பெரிய பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா இமெயில் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி அவங்ககிட்ட ஜாமா வாங்கிட்டா போதும் எக்ஸ்கியூஸ் ஒரே வாட்டி ஜாமா வாங்கிட்டா போதும் இமெயில் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்க கொண்டேன் நீங்க எழுதுறது எல்லாமே இமெயில் அனுப்புங்க சோ ஆளுக்கு புரியாம சில வந்து ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவங்க ரொம்ப ஈஸியா காசு நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன போய் செய்யறோம் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அடுத்து உங்க சொந்த எஃபி ஓகே அடுத்த வந்து உங்க சொந்த எஃபி உங்களோட ஓன் ப்ரொஃபைல் புரியுதுங்களா உங்க ஓன் ப்ரொஃபைல் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங் புரியுதுங்களா நீங்க நிறைய பேர் சொந்த ப்ரொஃபைல் பிசினஸ் பத்தியே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அவ்வளவு வெக்கம் அவ்வளவு பயம் ஏன் உங்க சொந்த எஃபிலேயே நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுதான் உங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு பேர்த்துல நீங்க இந்த விஷத்த சொல்றீங்கன்னா அதுல ஒரு பத்து பேர் வாங்கினாலே பெரிய விஷயம் கரெக்டுங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் நூறு பேரா இருக்காங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல உங்க பேஸ்புக்ல உங்க சொந்த பேஸ்புக்ல நான் ஸ்டாப்பா வந்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கிய ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் பெருசா வளர்றது டீம் உருவாக்குறது புரியுதுங்களா டீம் உருவாக்குறது என்னன்னா இப்ப நிறைய பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் டிராப் ஷிப் ஸ்டாக்கிஸ் ரீசேலர்ஸ் உருவாக்குவாங்க பாத்திருக்கீங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க மாசம் மாசம் ஜாமா வாங்குறாங்களா அவங்க கிட்ட பேசுங்க எப்படி சிசி என்னோட ஏஜென்ட் ஆவங்க எக்ஸ்கியூஸ் அவங்களுக்கு நீங்க நீங்க இவ்வளவு வாங்குறீங்க மாசம் மாசம் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கொமிஷன் கிடைக்கும் இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க கண்டிப்பா அவங்க வந்து வாங்குவாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஃப்ரீயா வாங்கி கொடுக்குறீங்க நான் உங்களுக்கு கொமிஷன் தரேன் சோ ஒரு தடவை அவங்களுக்கு பத்து வெள்ளி கொமிஷன் அஞ்சு வெள்ளி கொமிஷன் கிடைச்சிட்டா கூட அவங்க உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே இது டீம் உருவாக்குறது அடுத்து வாட்ஸ்அப் இது இருதாவது நினைக்கிறேன் டிப்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஓகே வாட்ஸ்அப்ல நிறைய இருக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் உருவாக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டாரி போடலாம் அப்புறம் ப்ராட்காஸ்ட் ஓகே நிறைய பத்தி பாத்தீங்கன்னா குரூப் பிடிக்காது ஓகே ஏன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்னு நிறைய குரூப் இருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் செய்யலாம் வாட்ஸ்அப்ல வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணலாம் என்னன்னா நீங்க ஒரே டைம்ல தான் அது வந்து ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் லிஸ்ட் மாதிரி உருவாக்கி ஒரே ஒரு தடவை தான் அமுக்குவீங்க எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் போய் சேரும் ஆனா குரூப்ல போய் சேராது நீங்க பிரைவேட்டா அவங்களுக்கு மெசேஜ் போய் அனுப்பின மாதிரி அவங்களுக்கு போய் சேரும் புரியுதுங்களா ப்ராட்காஸ்ட் செய்யலாம் ஓகே அடுத்து டெலகிராம் ஓகே டெலகிராம் இப்ப வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து டெலகிராம் ஏன்னா டெலகிராம்ல வந்து குரூப் உருவாக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் சேனல் ஓகே டெலகிராம் சேனல் உருவாக்கலாம் ஓகே அதுல வந்து என்னன்னா ஆள் வந்து பேச மாட்டாங்க ஆனா உங்களுக்கு ஐ ஹேவ் வேர்ஸ்ட் டீம் ஏவர் பிகாஸ் பெங்கி சசா எல்லா இடத்துலயும் இந்த பிரச்சனை இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகே சோ சேனல் இதுல வந்து என்னன்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணி இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனி இப்ப வந்து கசியாத்தன் மலேசியா குமந்திரியன் கசியாத்தன் மலேசியா எம் எல்லாருமே இப்ப டெலிகிராம் சேனல் வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா கவர்மெண்ட் டெலிகிராம் சேனல்ல தான் நம்மளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க எஸ்எம்எஸ்
ஒரு ஆள் உங்ககிட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க என்ன சொல்லணும்னா சீஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஆள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் அடுத்த விஷயத்துல இது வந்து டிராப் ஷீட் மாதிரியும் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா சோ நீங்க எஃபிலேட் பண்ணலாம் இது வந்து ஃப்ரீ இப்ப அவங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்லுங்க சீஸ் இப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க சீஸ் நான் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னோட சொந்தக்காரங்க என்னோட ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவங்க கேட்கறாங்க இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு சோ நான் அவங்க கிட்ட உங்க போன் நம்பரை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க சீஸ் நீங்க போன் நம்பர் கொடுங்க பிரச்சனை இல்ல ஆனா உங்க பேரை சொல்லி கொடுக்க சொல்லுங்க உங்க பே உங்க மூலியம் தான் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்ல சொல்லுங்க நான் அடுத்து நீங்க வாங்கும்போது உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் நீங்க சொல்லி பாருங்க அந்த பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்காகவே ஒரு பத்து பத்து கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க புரியுதா இதுதான் எஃபிலேட் இதுவும் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு எந்த ஒரு காசும் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்க அவ்வளவுதான் ஓகே கடைசியா டாட்டா பேஸ் ஓகே டாட்டா பேஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னைக்குமே ஆள் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றாங்களா நிறைய பேர் இந்தியன்ஸ் பார்க்க என்னன்னா சேட் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவோம் போன் நம்பரை சேவ் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் தயவு செய்து அது செய்யாதீங்க இன்னைக்கு வந்து எம்சிஓ பீரியட்ல எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு கால் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் இல்ல பாய்க்க முடியாது எல்லாமே பேன் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆச்சுன்னா நம்ம எப்படி மார்க்கெட் செய் மார்க்கெட்டிங் செய்ய போறோம் ஸோ டாட்டா பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா ஸோ டாட்டா பேஸ் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ டைம் இஸ் ஆஃப் ஏறக்குறைய நான் வந்து எதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் சார் ஓகேவா சார் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க ஒரு டூ ஒன் அவர் நான் ஸ்டாப்பா நீங்க ஷேர் பண்ணது பிரம்மாண்டமான இன்புட்ஸ் இருந்தது ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி நானே உட்காந்துட்டு எங்கேயுமே உட்காம ஸ்டெல்த்தில தான் இருந்தேன் பிகாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் இன்புட் நிறைய விஷயம் நம்ம ஒரு பாஸ்ட் டுவெண்ட் இயர்ஸ் நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துருக்கோம் ஏ ஒரு அதாவது அதே சீனி தான் எப்படி அந்த கேக் மாறுதோ பிஸ்கட் மாறுதோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்த வந்து ஒரு ஃபிளேவர் நீங்க சொல்லும் போது அமேசிங்கா இருக்கு ஐ ஹோப் வந்த பார்ட்டிசிபன் டெஃபினெட்லி பெனிஃபிட் ஃப்ரம் இன்புட் இதெல்லாம் வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு நாலேஜ் வெளியில எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா ஒரு டென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குள்ள கூட கடக்கக்கூடிய அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ மக்கள் டெஃபினெட்லி வில் பெனிஃபிட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நம்ம ஒரு காலத்துல பிஃபோர் எம்சி வந்து நார்த் சவுத் எல்லாம் போன மாதிரிக்கா ஈவன் டூத் அடுத்து பினைக்கு போனாலும் சரி ஈவன் ஃப்ரம் சவுத் சிலம்பர்ல இருந்து ஜேபி போனாலும் சரி நிறைய சைன் போர்ட் பத்தி பார்க்கலாம் செலவுக்கும் <laughs> அந்த மாடல் எல்லாம் வச்சு ஏன்னா மிஸ் மலேசியா வச்சு செஞ்சேன் அவங்களோட அக்ரிமெண்ட் இது எல்லாமே பிரிண்டிங் எல்லாம் சேர்த்து ஏறக்குறைய ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதுக்கு செலவு பண்ணேன் சோ இது ஒரு நார்மலா ஒரு ஆள் கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்க்கு பில் போர்ட் செஞ்சுங்களா நான் ஒரு காடிய கேஷா வாங்கிடுவேனே என் வீட்டு கடனை அடிச்சிருவோமே இப்படிதான் நிறைய பேர் மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆனா என்னோட மைண்ட் செட் அப்ப என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணா எப்படி மாசம் மாசம் எனக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் நான் யோசிச்சுது சோ கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல செய்யறேன்னா கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல நான் செஞ்சதுதான் இந்த பில் பார்ட்ஸும் ஒன் ஆஃப் தை ஸோ இந்த வருஷம் இன்னும் நிறைய செய்வோம் பில் பார்ட்ஸ் ஸோ ஏன்னா அது வந்து ஒரு சொன்ன மாதிரி பிராண்ட் கிரெடிபிலிட்டி இருக்குல்ல அது வந்து பில் பார்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா உருவாக்கும் நம்ம बिफोर क्लोजिंग ஒரு ரெண்டு கேள்வி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல சில பேர் ஷேர் பண்ணாங்க ஈவன் சாம் ஆ ஓகே ஸ்கேன் சார் லைக் நிறைய பேர் கோல்ஸ் வச்சிருந்தாங்க 2020 வந்து ஒரு ஜனவரில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஒரு கோல்ஸ் வச்சிருந்தாங்க அவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணனும் இந்த வருஷம் நான் அவ்வளவு அடைனோ ஓகே ஒரு இன்கம் எடுக்கணும் இல்ல காடி மீடு நிறைய எய்ம்ஸ் மைண்ட்ல வச்சிருந்தாங்க ஈவன் சேல்ஸ் கூட அவங்க டார்கெட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க பட் இந்த ஒரு 2 3 मंथ्स வந்து அதுல ஒரு பெரிய கேப் ஆகும் சில பேருக்கு 2 मंथ्स இன்கம் இல்லாம வேலை செஞ்சா டிஃபரன்ஸ் தெரியும் பட் வியாபாரி சொல்லும் போது கடலா அடிச்சிருக்கோம் அடுத்து போய் பார்த்தாதான் தெரியும் என்ன சங்கதினு சொல்லிட்டு பட் மோஸ்ட் பிசினஸ் ஆன்லைன்ல வர முடியல சம்டைம்ஸ் இல்லாமே ஒரு சூழ்நிலை இருப்பாங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு அப்பஸ் தி நீட்ஸ் மோட்டிவேஷன் டு
கடைசியா தான் பிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு பிசினஸ் காரங்களுக்கு என்ன செய்ய போறோம்னு நார்மல் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய செஞ்சு கொடுத்தாரு நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப லேட்டா தான் சொன்னாரு ஏன் நம்மளுக்கு லேட்டா சொன்னாருன்னா நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் பிசினஸ் பீப்புள்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சொந்த காலில் நிக்கிறோம்னு அர்த்தம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் எல்லா விஷயத்திலும் நல்லதுதான் நடக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் சந்தோஷம் தான் இருக்கும்னு கிடையாது கேஷ் ஃப்ளோ பிசினஸ் செய்யும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேஷ் ஃப்ளோ ஜாகா பண்ணணும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி டைம் பீரியட்ல இது வந்து ஒரு மென்டல் மென்டலியே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் என்னன்னா இப்ப எனக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எனக்கு பிசினஸ் எதுவுமே பாதிக்கல நான் வந்து மாச மாசம் எவ்வளவு சேல்ஸ் செய்யறனோ தேங்க் காட் இந்த மாசமும் அதே அளவுக்கு தான் சேல்ஸ் செய்யறேன் சேல்ஸ் குறையில ஏன்னா ஆக்சுவலி இந்த பீரியட் ஆரம்பிச்சு நான் ரொம்ப நான் ரொம்ப மனசு உடஞ்சேன் ஏன் மனசு உடஞ்சேன்னா எனக்கு மூணு கடை இருக்கு மூணு கடை இருக்கு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு ஒரு கீழா ஒரு ஸ்தா இருக்கு ஓகே அஞ்சுக்கும் எனக்கு சேவாக மட்டும் இருபதாயிரம் ரூபாய் கிட்ட கட்டணும் அண்ட் தென் இந்த கடையோட சேல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு லாஸ் புரியுதுங்களா கடை சேல்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆனா இந்த டைம்ல நான் இதை பத்தி யோசிப்பேனா இதுதான் நம்மளோட மைண்ட் செட் நான் ஒன்னு சொன்னல நம்ம லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் படிச்சிருப்போம் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்டே பண்ண மாட்டோம் எப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் போத இந்த விஷயத்த நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஐயோ இப்படியாச்சே இப்படியாச்சே இதுதான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் எனக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை ஆரம்பத்துல எனக்கு இருபத்தி ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க ஏறக்குறைய சம்பளமே முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் முப்பத்தாறாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் எல்லாத்துக்கும் சம்பளம் கொடுக்கணும் சேவா காசு கட்டணும் இதெல்லாம் நான் யோசிச்சப்ப எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன விஷயம் யோசிச்சேன்னா நோ எனக்கு வாழ்க்கையில இவ்வளவு நாள் நாள் நடந்த விஷயம் நிறைய நல்லது நடந்திருக்கும் இதுதான் கரெக்டான டைம் பழைய நல்லதை நினைச்சு பாக்குற டைம் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்மளோட பிரச்சனை வந்து என்னன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கும் போது இந்த கிரேட்ஃபுல் நம்ம லா அட்ராக்ஷன் படிக்கும் போது பாசிட்டிவா இருக்கணும் கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய போஸ்ட் போடுவோம் ஆனா இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதான் நம்ம ரொம்ப பண்ற தப்பு சோ நான் என் மைண்ட் செட்டை மாத்திக்கிட்டேன் அன்னாட காலையில எந்திரிச்சிட்டோன்னே இவ்வளவு எந்தெந்த விஷயத்துக்கு நான் நல்லது சொல்லணும் நன்றி சொல்லணும் இத நான் ரொம்ப போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அண்ட் தென் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவுன்ஸ் பவுன்ஸ் நம்ம செல்ஃப் வந்து பவுன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இவ்வளவு நல்லது நடந்திருக்கு ஆனா ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அது ஒரு தற்காலிகமான ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஒரு கண்டிப்பா லாங் டேர்மா போக போற ப்ராப்ளம் இல்ல கடைசி வரைக்கும் போக போறது இல்ல அதே மாதிரி இந்த எம்சிஓ பீரியட்ல நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் ஏன் நம்ம ஆன்லைனுக்கு கொண்டு வரல என்ற தப்பையும் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் புரியுதுங்களா சோ இந்த எம்சிஓ பீரியட்ல என்ன அவங்க லேர்னிங் பாயிண்ட் வாட் இஸ் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இதெல்லாத்தையும் யோசிக்க ஆரம்பிங்க இது எல்லாத்தையும் எழுத ஆரம்பிங்க புரியுதுங்களா இதெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே நீங்க ஒரு மோட்டிவேஷனலா இருக்கலாம் உலகத்துல யாரு எப்படி வேணா உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலாம் யூடியூப்ல போய் பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் கோர்ஸ் தேடலாம் என்ன வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆனா மொத மோட்டிவேஷன் நீங்க தான் உங்களுக்கு சோ உங்க செல்ஃப நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நான் லைட்டா என் கேமரா கொஞ்சம் திருப்பி காட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் என்னோட டிவிக்கு மேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னு தேவையான எல்லா கோட்ஸும் அங்கதான் எழுதியிருப்பேன் காலையில எழுந்திரிச்சிட்டோனே இதுதான் நான் எழுதி போட்டிருப்பேன் இது என் பெட்ரூம் எல்லாமே எழுதியிருப்பேன் என்னென்ன விஷயத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் என்னென்ன விஷயம் எனக்கு வேணும் இதை தான் கண்ணை திறந்தா நான் இதான் பாக்கணும் புரியுதுங்களா இதுதான் என்னோட விஷயம் என்னோட ஆஃபீஸ்ல நுழைஞ்சா கூட என்னோட ட்ரீம் பாட் என்ன என் வாழ்க்கையில என்ன நல்லது நடந்துச்சு எந்த ஒரு பிரச்சனை நடந்தாலும் நான் இதை பத்தி தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அண்ட் தென் வந்து முத நானும் யோசிச்சேன் ஸ்டாஃப்க்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டாம் எல்லாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் யோசிச்சேன் இல்ல இவ்வளவு நாள் எனக்கு எவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்காக நான் இதை செய்வோம் சொல்லி சொன்னதுக்கு நான் சொன்னேன் இல்ல நான் சம்பளத்தை யாருக்கும் வெட்ட போறது இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஃபுல் சம்பளம் தான் கிடைக்கும் நான் சொன்னோன்னே அவ்வளவு பேர் இப்ப வரைக்கும் என் ஸ்டாஃப் ராத்திரி வரைக்கும் வேலை செய்யறாங்க ஒன்லைன் சேல்ஸ் வந்தாலும் சரி அவங்க வேலை டைம் ஆறு மணி வரைக்கும் தான் ஆனா ராத்திரி வரைக்கும் செய்யறாங்க சோ இதுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப நன்றியோட இருக்கேன் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்ல
நிறைய வியாபாரிங்க சரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒய்ஃபும் சரி அப்புறம் வேலை செய்யறவங்க சரி இப்போ இன்கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா கொஞ்சம் தருமாற்றம் வந்துருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் சைலஜா மூலியமா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா ஏதாவது ஒரு வியாபார ஒரு முயற்சிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இன்கம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கு நம்மளோட நம்மளோட பாத்தீங்களா நம்ம அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ அந்த ஜீரோ காஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சொன்னது டீம் உருவாக்குறது ஆஃப்கோர்ஸ் சைலஜா கீழே ஸ்டாஃப் இதுதான் சொன்னேன் ஆனா எங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா டிராப் ஷீப் ஏஜென்ட் ஸ்டாக்கீஸ் எல்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு மேல இருக்காங்க இப்ப ஏஜென்ட் ஸ்டாக்கீஸ் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோடல் போட்டுதான் வரணும் ஆனா டிராப் ஷிப்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ டிராப் ஷிப்க்கு எந்த ஒரு மோடலும் தேவையில்லை நீங்க எந்த ஒரு ஜாமா வாங்கி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும் பத்து வழி தான் ஏன் பத்து வழி மட்டும் நாங்க வாங்குறோம்னா உங்களோட கமிட்மெண்ட் ஃப்ரீயா எது கொடுத்தாலும் நம்ம ஆளுக்கு வந்து மதிக்க தெரியாது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்காக தான் ஒரு பத்து வழி வாங்குறோம் ஏன்னா நாங்க வந்து அவங்க பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஒருக்காக ஒரே ஒரு பத்து வழி மட்டும்தான் இந்த பத்து வழி மட்டும் நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு டிராப் ஷிப் ஆகலாம் ஓகே டிராப் ஷிப் உங்க வேலைன்னா நாங்க டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிப்பாட்டவே இல்லை டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கு இப் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது வரைக்கும் நாங்க வந்து விஜய் டிவில மட்டும் தான் விளம்பரம் போட்டுட்டு இருந்தோம் அடுத்த வாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் 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 டிவி வெள்ளித்திரை எல்லாத்துலயும் இந்த மார்க்கெட்டிங் செய்யறோம் நாங்க ஓகே ஸோ ஏன்னா எல்லார் வீட்டுல இதுதான் அந்த நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலயும் வந்து ஒரு வாய்ப்புகள் தேடணும்ல சோ நான் வாய்ப்பு தேடும் போது நான் பார்த்தேன் இவ்வளவு நாள் விஜய் டிவி மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருந்தோம் நானே டிவி பாக்குறேன் இருத்துற நேரம் வீட்டு மணிக்கு டிவில தான் இருக்காங்க அப்ப என்னத்த பாப்பாங்க விஜய் டிவி மட்டும் தான் பாப்பாங்கன்னு கிடையாது மத்த சேனலும் பாப்பாங்க இதுல நல்ல படம் ஓடுது இதுல நல்ல படம் ஓடுது இதுதான் நம்ம தேடுறோம் சோ அடுத்த வாரத்துல செவ்வாய்க்கிழமை வந்து சன் டிவிலயும் ஓடும் வெள்ளித்திரையிலயும் ஓடும் சோ உங்க வேலை வந்து என்னன்னா போஸ் போடுங்க ஆர்டர்ஸ் எடுங்க கஸ்டமர்ட்ட சொல்லுங்க ஜாமா ஆர்டர் எங்களுக்கு அனுப்பிடுங்க கமிஷன் எடுத்துக்கிட்டு உங்க கமிஷனை வெட்டிட்டு எங்களுக்கு மிச்ச காசு போட்டா உங்க கஸ்டமர் ஜாமா அனுப்புறதுல இருந்து போய் சேர்ற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் எங்களோட இது ஃப்ரீ ஒரு செட் ஒரு ஹேக்கே செட் எங்கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு ஆனா ஃபேமஸான ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹேக்கே செட் ஒரு ஹேக்கே செட் வித்தாலே உங்களுக்கு இருதொழில் லாபம் இருக்கு இந்த டைம்ல எது ரொம்ப எந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப சேல்ஸ் ஆயிசா வரும் एक्चुअली ஹேக்கே ஏனா எல்லா ஏனா இப்போதே வீட்ல இருக்காங்க நிறைய பேர் முடி வெட்ட முடியாது ஸ்ட்ரெஸ்ல முடி கொட்டுற பிரச்சனை நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு அண்ட் தென் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கு முடிக்கு வந்து அந்த இன்னும் பராமரிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் மெத்தட் சோக்கிங் மெத்தட் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அதனால நாங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த டைம்ல வந்து ஹேக்கே ப்ரொடக்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி என்னன்னு பார்த்தா போன வாரம் எங்களுக்கு ஹேக்கே ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் சோல்ட் ஆகும் ஸோ அண்ட் தென் வந்து ஜாமாவை கொண்டு வர முடியல ஏன்னா எம்சிஓ பீரியட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் ஸ்தாப் அண்ட் இன்னைக்கு காலையில தான் தேங்க் காட் ஜாமா வந்து சேர்ந்துச்சு சோ நாங்க மீத்தியில அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒபிஷியலான ஷர்ட் எடுத்து லெட்டர் எடுத்து சோ இன்னைக்கு தான் ஜாமா வந்து சேர்ந்துச்சு வந்து சேர்ந்தோன்னா என் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே எனக்கு இத்தனை பட்டி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு ஒட்டி கொடுக்குறேன் ஸ்டிக்கர் பேக்கேஜிங் எல்லாம் ஓடும் எல்லாருமே உட்காந்து செய்யறாங்க சோ நான் இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்யல ஜாமா வந்து இறங்கிச்சு எனக்கு ஏன்னா இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் கிளாஸ் ஸ்டாஃப் எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க முடிஞ்சு போன ஜாமாலாம் மண்டே டியூஸ்டே எல்லாமே ரெடி ஆயிரும் சோ ஹேக்கே ரொம்ப நல்லா ஓடுது I still remember 2011 or 12 for the GB Vati Masai and I was like, I saw a small shop, I was like, I was like, I was like, from Main Masai town, Alam, 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 Jaya, Alam, Alam, Sri Alam, sorry, Sri Alam, I was like, 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 so I came and dropped, I was like, I think, I was like, I was like, that was 2014, 14, yes, very small shop, and then, and the study, there was a bathroom toilet, So, oh. just a small portion, a room size, a bathroom toilet, and a bathroom toilet. I'm going to share the bathroom toilet. I'm going to share the bathroom toilet. I'm going to share the bathroom toilet. Exactly. At that time, Papa, I was going to pack the bathroom toilet. I was going to post it online. I was going to get the mm-hmm. audience. So, I can foresee that there is a great dynamic, that is your attitude. You never give up. If you have any problem, you have any problem. லீடர்ஷிப் நாளே தே என்ஜாய் प्रॉब्लम्स ஏனா அவங்க வந்து மெயினா வந்து வியாபாரிய வந்து சாப் தி प्रॉब्लम्स சோ நம்ம எந்த ஒரு प्रॉब्लम வந்தா மனசு தரவாம பின்னி மாங்காம ஹை ட்ரை டு திங்க் கேன் வீ கவர் தி ஹோல் திங் சோ நீ ஒரு ரோல் மாடலா ஒரு எக்ஸாம
and the tomorrow we have for, for children program and tuesday nare program and thank you so much uh, madam sadaja and uh, thank you for your time and we thirumba catch up on with that we end the session thank you so much for all of you and then nanu ellathukku thanks solla virpa padren so idunala ungalku vande or benefit ah irundichina na 1 1/2 manner pesirken ennoda anubavangal நான் இதுல என்ன கத்துக்கிட்டேன் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் என்னோட ஷேர் தான் பண்ணச்சு நான் கத்து கொடுக்கல உங்களுக்கு என்னோட அனுபவத்தை எனக்கு என்ன தெரியுமோ இது நான் ஷேர் பண்ணேன் சோ இதுல ஏதாச்சும் குறைகள் இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க நல்லது கத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து மேபி வந்து இது ஒரு போட்டோ எடுத்து என்ன பேஸ்புக்ல போடுங்க இது எனக்கு ஒரு அப்ரிசியேட்டா இருக்கும் இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு நான் இன்னும் நான் கரெக்டான வழிதான் செய்யறேன் இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கலாம் என்னோட விஷயம் வந்து கரெக்டா போய் ஆளுக்கு சேருது அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கும் சோ என்னோட பேர் எழுதியிருக்கேன் பேஸ்புக் பேரு சோ என்ன டெக் பண்ணலாம் சோ எனக்கு அட்லீஸ்ட் தெரியும் நான் வந்து கரெக்டா தான் செஞ்சிருக்கேன் நான் சொல்றது வந்து ஆளுக்கு பயன் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது சோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்ஸ் ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் டேக் கேர் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரிவன் அடுத்து அடுத்து ஃபியூச்சர்ல வந்து கண்டிப்பா உங்க டைம் நம்ம இருந்துனாக்கா வி கேன் ஹேவ் ஒன் மோர் ஒன் மோர் செஷன் ஆ விஷ் ஓகேலா தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி வியூவர்ஸ் வி க்ளோஸ் தி மீட்டிங் ஃபார் நவ் thank you okay thank you
Okay, everyone, we're going to end the meeting now. Okay, thank you very much for joining.